ትምርተ ክርስቶስ የክርስቲና የማዘን ዲንጋይ እንደሆነ ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ እንደሆነ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ሁላችን ለናቀው የተገባ ኡነት ነው በየ አስባለሁ የክርስቶስን ማንነቱን የሰራውን ስራ እና አሁን እየሰራ ያለውን ስራ ዋናው ማዕከል ላይ ነጥብም ነው የትምርታችን ያገልግሎታችን ዋናው ማዕከል ላይ ነጥብ የክርስቶስ ማንነት ነው ከዛ ሲቀጥል የሰራው ስራ ነው አሁን እየሰራ ያለውን ስራ በተመለከተ ዋና ጉዳይ ዋና መሰረታዊ ነጥብ አድርገን ኖስዳለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ውስጥ ሁለተኛው ፐርሰን ወይም ሰውነት ያለው እንደሆነ እናምናለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ውስጥ ሁለተኛው ፐርሰን ወይም ሰውነት ያለው እንደሆነ እሱ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እናምናለን እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን እናስተምራለን አሁን ያነሳውላችሁ ሐሳብ ቅድሚያም ካነሳውላችሁ ነጥብ ጋር እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሁም ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እናምናለን እናስተምራለን ይሄ ለአባላቶቻችንም ይሁን ለአገልጋዮች ለሚቀጥለው ጀነሬሽን እንደ ምነት መግለጫ እንደ ዶክትሪን የምናነሳውን ሐሳብ ነው ያወራ ያለው ስለዚህ ስለዚህ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አንደኛ ሁለተኛ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ከዚህ አንጻር እምንሄድባቸው ነጥቦች አሉ በኋላ ላይ የእግዚአብሔር ልጅነት ለኢየሱስና የእግዚአብሔር ልጅነት ለኛ አንድነትና ልዩነቱ የቱ ጋር እንደሆነ በመሰረታዊ ደረጃ መነጋገር አለብን በተለይ ከዚህ አንጻር የተለያዩ ምልከታዎች ስላሉ እንደ ቤተክርስቲያን አገልግሎትና አላፊነት እንዳለበት መሪ የምንነግራቹ ነገር ቢኖር በእኛ ልጅነትና በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት መካከል ሰፊ ልዩነት እንዳለ ማወቅ መገንዘብም አለበት ከዚህ በፊት የተማርነው የዮሐንስ ወንጌል መልእክት የጀመረው ገና መጀመሪያ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ በመናገርና በመግለጥንም ይጀምረው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ በማለት ያረጋገጠልን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን ነው መሆኑን ነው እንደምታውቁት አይሁዶች ልክ እንደ ሮማውያን ሰውን የማምለክ ልማድ ይላቸው ሮማውያን ሰውን የማምለክ ልማድ ነበራቸው በተለይ ሰውን የማምለክ ልማድ ኤክስፒሪንስ ከሮማውያን እንደመጣ ብዙ የታሪክ አስተማሪዎች ይናገራሉ ይሄ ነገር ግን ለአይሁዶች የተለመደ ጉዳይ አይደለም አይደለም ሰው ማምለክ ለነሱ በጣም ኑር ነበረ ልክ እንደ ሮማውያን ሳይሆን ማለት ነው ለምሳሌ ሮማውያን ሰውን እንዳምላክ የማምለክ ልማድ ነበራቸው ብለን ስንል ለምሳሌ ቄሳርን ያመልኩ ነበር ሮማውያን አይሁዶች ግን ሰውን አያመልኩ አውራ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈ ደብዳቤ ደብዳቤ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ሰውን ማምለክ በተመለከተ ማስጠንቀቂያን ሰጥቷል እና አንብበው ጠበበኞች ለን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ የማይጠፋውን የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱ መላክ መልክ መስለው ለወጡ ይላል ይሄንን ማስጠንቀቂያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በጻፈው መልክት ላይ እንመለከታል የኢየሱስ ደቀ መዛሙርቶች ወይም ደቀ መዛሙርት አይሁዶች ስለሆኑ ሰውን አምላክ አድርጎ በመጥራት እንዲ ባለ ወይም በመሰለ የጣውት መልኩ ውስጥ መግባት የሚችሉ አይደሉም ምክንያቱም ካልቸራቸው አሁን እንደነገርኳቸው ከትራዲሽናቸው ከመጡበትም የመነት አስተምሮ አንጻር ሰውን አምላክ አድርጎ የማሰብ ውቀትም ፍላጎትም እንደሌላቸው ትረዳላችሁ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት መግለጫና አቋም እንደ መጽሐፍ ቅዱስም አስተምሮ ከሆነ ደግሞ ኢየሱስ አምላክ ስለሆነ ሊመለክ ስለተገባው ደቀ መዛሙርቱ አመልከውታል አሁን ያልኳችሁ ነገር ምንድነው ሰውን የማምለክ ኤክስፒሪንስ ያላቸው ሮማውያን ናቸው አይሁዶች በካልቸራቸው ባስተምሮአቸው ባላቸው እምነት አንጻር ሰውን የማምለክ ልማድ የላቸው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያመልኩት ሲሰግዱለት ለአምላክ የሚገባው ነገር በጠቅላላ ለሱ ሲያደርጉለት ተመለከታላችሁ ተመለከታላችሁ ለዚህ ነው እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት መግለጫ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እግዚአብሔር እንደሆነ አስረግጠን እናምናለን እግዚአብሔር አምልክ አምልኮ ክብር ስግደት እንደሚገባው እንዲሁ በእግዚአብሔር ውስጥ ሁለተኛው ሰውነት ያለው ፐርሰን ያለው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ትላንትና እንደተነጋገረ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር በአካል 3 በመለኮት አንድ እንደሆነ አብ ያለውን ፍቃድ ባህሪ አቅም ዕውቀት ሁሉ ወልድ እንዳለው እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ እንዳለው እናምናለን እናስተምራለን አይደለም በሶስት አካል በአንድ መለኮትነት የተገለጠውን እግዚአብሔርን እናምናለን እሱንም እናስተምራለን ከዚህ አንጻር ደቀ መዛሙርቶቹ ራሳቸው አይሁዶች ራሳቸው ያረጋገጡትና አምልኮና ስግደት እንደሰጡት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ላይ እናወጣ እሺ እስከ ቢታንያ ማወጣቸው እስከ ቢታንያ ከዛስ 
اشي اها اشي اشي عايوداويان سجدت لاغزيابر بيتشا اندا ميجبا برغطنينت ياوقالو اسو يسوس كريستوس راسو اغزيابر نو بلن سنل سجدت تقبلوالنا املاكنتون بزينا راغاغطالن دكا مزامورتوچو منم ماهو ايوداوي بيهونو منم يهنن امنتنا استمرو كروماويان انصار ميلياچو نغر انكوان بينور اسو اغزيابر راسو سلوه نو يسوس كريستوس አብራውት የቆዩት በቀጥታ ከሱ በመጀመሪያ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ያላቸው ትምርት ያላቸው ደቀ መዛሙርቶች ባረገ ጊዜ እንደሰገዱለት በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም እንደተመለሱ መጻፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ስለዚህ ከዚያ ጻር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ ማን ነው እሱ ራሱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ብለዋ እሱ ራሱ ማን ነው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ዮሐንስ ደግሞ የተናገረው ነገር ስትመለከቱ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እዛው ጋ ነው ያለው የገለጣችሁት መጽሐፍ ከቁጥር 18 ላይ ሲናገር መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያዩ አንድስ እንኳን የለም ባባቱ ቅፍ ያለ አንድ ልጅ ወርሱ ተረከው ብሎ ይናገረ እግዚአብሔርን ያዩ አንድስ እንኳን ማን ተረከው በቅፉ ያለ አንድ ያ ልጅ ተረከው ይሄንንም በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ላይ አስተምር ያለሁኝ ባባቱ ቅፍ ያለ አንድ ልጅ ተረከው ብሎ ዮሐንስ ያስቀመጠውን አገላለጽ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ራፋን ቁጥር 18 ላይ እንመለከታለን ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ሚለውንም ማስተዋስ አስፈልጊ ነው ይሄ ባባቱ ቅፍ ያለ አንድ ያ ልጅ ቢጎትን የሚለው ሐሳብ ምንድነው አንድ ያ የሚለው ሐሳብ ምን ማለት መሰላችሁ ጻፉልኝ ይሄንን አንድ ያ ማለት እርሱ በእግዚአብሔር አልተፈጠረ ማለት ነው አንድ ያ ማለት ቢጎትን ማለት እርሱ በእግዚአብሔር አልተፈጠረ ማለት ነው እንደ ቻርልስ ራስል እንደሚያስተምሩት ፍጥረትን ከመፍጠሩ በፊት የተፈጠረ ፍጡር ነው ብለው እንደሚሉት አይደለም ኢየሱስ አምላክ ፍጥረትን ለመፍጠር ፈጣሪ ካስፈለገው አምላክነቱ ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባበታል እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ ፍጥረትን ለመፍጠር ፈጣሪ አይፈጥርም ምክንያቱም ፍጥረትን ለመፍጠር ፈጣሪ ከፈጠረ አምላክነቱ ራሱ ጥያቄ ውስጥ ስለሚያስገባው ማለት ነው አምላክ ሆኖ ሳለ ሁሉን ቻይ ሆኖ ሳለ ኤል ሻዳይ ሆኖ ሳለ ፍጥረትን ለመፍጠር ፈጣሪ ለምን ይፈጥራል ኢየሱስ እሱ በእግዚአብሔር አልተፈጠረ ምሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ለማንነቱ ጥንተ ምክንያት የለው ሰልፍ ኤግዚስቲንግ ነው እንጂ በአንድ ኃይል በኩል አንድ አቅም ባለው በኩል ተሰርቶ ተፈጥሮ የመጣ ጉዳይ አይደለም ቢጎትን የሚለው ቃል አንድ ያ ልጅ የሚለው ቃል የሚያመለክተው እርሱ በእግዚአብሔር አልተፈጠረ ማለት ነው ከፍጥረታት መካከል አንዱ የሆነ ማለት አይደለም እሱ ከፍጥረታት መካከል አንዱ አይደለም እሱ ራሱ ፈጣሪ ነው እሱ ማን ነው ፈጣሪ ነው ስለዚህ ይሄን ያነሳ ነው ለምን እንደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ቢጎትን ሰን የሚለው በቅፉ ያለ አንድ ያ ልጅ ተረከው የሚለው በእግዚአብሔር አልተፈጠረም ነው ምክንያቱም ካስታወሳችሁ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር እና ምን ብሎ ሚናገረው ይሄ ቃል ደግሞ ስጋ እንደሆነ ይነግረናል እየነበረ የነበረ እንደሆነ መጻፍ ቅዱሳችን የሚነግረው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብሎ ሲለን እየነበረ የነበረ ነው እንጂ ወደ መኖር የመጣ አይደለም ሁሉን ነገር ካለ መታየት ወደ መታየት ያመጣው ሱራሱ ነው እሱ ራሱ ነው ወደ መታየት ያመጣው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በሆነበት አግባብና ሰው በሆነበት መንገድ አንድን አላማ ለተወሰነ ጊዜ ከእግዚአብሔር ተለይቶ ወደ ምድር በመምጣት የእግዚአብሔርን ሥራ የቀጠለ ለሰው ልጆች እግዚአብሔር ማን እንደሆነ የገለጠ ለማዳንና ከእግዚአብሔር ወደ ወደ አለ ለትብረት ወደ ነበረው ህብረት የመለሰ ነውና አንድያ ነው አሁን ለምን እንደው አንድያ የተባለው አንድያ የተባለበት ምክንያት ፐርፐዙን ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት የመጀመሪያው እሱ ሰው ለማዳን ከእግዚአብሔር ተለይቶ ወደ ምድር የመጣና እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሥራ የቀጠለ ለሰው ልጆች እግዚአብሔር ማን እንደሆነ የገለጠና የሰው ልጅ ለማዳን ወይም በማዳን ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ህብረት እንደገና ሪቢውልድ እንዲያደርግ የሰራ ስለሆነ ይሄንን ስራ የሰራ በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ መካከለኛ ሆኖ በመግባት ነገሩን ያበጀ ያስተካከለ ሌላ ማንንም የለም 
አንድዬ የተባለበት ምክንያት አንዱ ከእግዚአብሔር በመለየት ወደ ምድር በመምጣት ሰውን ለማዳን እግዚአብሔርን በመግለጥ የተጫወተውን ሚና በአጠቃላይ ስትመለከቱት እንዲያድርግ የቻለ አባትን የተረከ አባትን ያሳየ ማንንም የለምና ይሄንን ጉዳይ በነቢያቱ ወይ በነሙሴ ወይ በሌሎች የእምነት አባቶች በኩል እግዚአብሔር አልሰራም ወደፊትም አይሰራም ይሄንን ያደረገውም የፈጸመውም የገለጠውም ኢየሱስ ብቻ በመሆኑ እሱ አንድያ ነው እሱ አንድያ ነው እሱ አንድያ ነው እመጣበታለሁ በኋላ ስለ ልጅነት ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት አቋም ኢየሱስ አምላክ ነው ብለን እናምናለን አምላክ ነው ስግደት ይገባዋል ብለን እናምናለን ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ማስቀመጥ አስፈላጊ የሚሆንበት ብዙ ምክንያቶች አሉ ለምን እንደው ኢየሱስ አምላክ ነው የሚለው አሁን ኤለመንታሪ ኮንሴፕት ሊመስል ይችላል ወይም አዲስ ሐሳብ ሊመስል ይችላል ወይም ሚደጋገብ ሊመስል ይችላል አይደለም እንደ ቤተክርስቲያን ይሄ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ማስረገጥ አለብን በፊት በነበርኩባቸው ቤተክርስቲያኖች በአንዱ ኖሮ ኖሮ ማርያም አታማልድም እንዴ ብሎ ከኳይር ይወጣ ሰዋቀል አዎ በየሰለው አልነገራችሁኝ ብሎ ወጣ በሩን ከፍቶ ቀረ ቀረ ስለዚህ አንድ አንዱ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ አስረግጠ ካልነገርከው ኖሮ ኖሮ ሊጠይቅ ይችላል ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ማስረገጥ ከመያስፈልግበት ነገር አንዱ የራሱ የኢየሱስ አቋም ነው ኢየሱስ ራሱ ሲናገር እኔና አብ አንድ ነን ሲል በዮሐንስ ወንጌል መጻፍ ራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ተናግሯል ተናግሯል በመቀጠል አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ብሏል አኔ ነበርኩ ብሏል አብርሃም ሳይወለድ እንግዲህ በእድሜ ከሆነ 30 30 አመቱና በመድር ላይ ቆየበት ጊዜ 33 አመት ተኩል ነው አብርሃም የዛሬ ስንት አመት ታሪክ እንደሆነ አይሁዶች ያቃሉ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ካለ አያችሁ እየነበረ የነበረ ነው እንጂ በሆኑ ሰዎች በኩል ወይም በሰው ፍቃድ ወይም በተፈጠረው አማካኝነት ወደዚህ ምድር የመጣ አይደለም እሱ ከዘላለም የነበረ ራሱ እግዚአብሔር ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው ይሄን ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል መጻፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ላይ በግልጽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገባ አስተምሮታል በሌላ አገላለጽ ኢየሱስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ነው ማለት ነው አብርሃም ሳይኖር ሳይወለድ እኔ ነበርኩ ማለት በሌላ አገላለጽ ኢየሱስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ነው ማለት ነው እርሱ ዘላለም ያምላክ እና እግዚአብሔር ወልድ ነው እንደ ቤተክርስቲያናችን እምነትና አቋም እሱ ዘላለም ያምላክ ነው ሲቀጥል ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ነው ለዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ ወይም ለዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ አምላክ ነው አንድ አንድ ሰዎች ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በሪዘርሬክሽን ነው በትንሳኤ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ከማርያም በመወለዱ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በሞቱ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በተስፋ ቃል ነው የተለያየ ሐሳብ ያስቀምጣሉ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት አቋምና መግለጫ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ አምላክ ነው አምላክ ነው ኢየሱስ ሰው ከመሆኑ በፊት ስለነበረው መለኮታዊ ወይም አምላካዊ የመለኮት ክብር ሲናገር እንደዚህ ያለ አሁን አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ባንተ ዘንድ በነበረን ክብር አንተ በራስ ዘንድ አክብረኝ ዮሐንስ ወንጌል መጻፍ ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ የሰጠኝን ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የሰጠኝ እነሱ ደግሞ ከኔ ጋር ይሆኑ ዘንድ ወዳሎ ብሎ ደግሞ 17 ቁጥር 24 ላይ እዛ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ተናግሯል ስለዚህ ኢየሱስ ሰው ከመሆኑ በፊት ዓለም ሳይፈጠር በፊት ሱራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ሱራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ከድንግል ማርያም እንደተወለደ ያለ ያለ አባት ያለናት ከአብ እንደተወለደ ቤተክርስቲያናችን ታምናለች ታስተምራለች አልኩትን አልሰማችሁኝ ያለ አባት ያለ አባት ከድንግል ማርያም እንደተወለደ ያለናት ከአብ እንደተወለደ ቤተክርስቲያናችን ታምናለች ታስተምራለች የእግዚአብሔር ልጅነቱ ከዘላለም የሆነ ነው በሪዘርሬክሽን የመጣ ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅነቱ የእግዚአብሔር ልጅነቱ በሞቱ የመጣ አይደለም ወይም ከድንግል ማርያም በመወለዱ የመጣ አይደለም እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ከመቼ ጀምሮ ከጥንት ዘመኑ ሊታወቅ በማይችል ሁኔታ ጀምሮ ማለት ነው እሱ 
ኢየሱስ በተደጋጋሚ ዓለም ከመፈጠረው በፊት ለዘላለም ባባቱ ቀኝ የተቀመጠ መሆኑን ተናግሯል እርሱ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያለው መሆኑንም እንዲሁ አረጋግጦልናል ጌታ ኢየሱስ እንደ እግዚአብሔር አብ አይነት ባህሪና መገለጫዎች ያሉት ነው በፍጥረት ውስጥ በመመለክ ውስጥ ሁሉም በማወቅ ውስጥ በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ እንደ እግዚአብሔር አብ አይነት ባህሪና መገለጫዎች ያሉት ነው እሱ እግዚአብሔር ነው እና አንዳንዶች ጆቫይት ነሶች አሁን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ሐሳብ አለ የሚናገሩት ነገር አለ የጆቫይነስ ምስክሮች እንደሚገልጹት አይነት ኢየሱስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው አምላክን ይመስል ነገር ግን አምላክ ያልሆነ ሳይሆን ሙሉ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚመስል ነው ይላጫል ወይም ደግሞ ፍጥረትን ለመፍጠር የተፈጠረ ፍጡር ነው ብለው ይላሉ ሙሉ እግዚአብሔር ነው ካብ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው በ325 ኤዲ የተደረገው የኒቃ ጉባኤ የምነት አቋም ይህ ነው በኒቃ ጉባኤ የምነት አቋም መግለጫ በ325 ኤዲ በተቀመጠው መግለጫ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ እግዚአብሔር እንደሆነ አብ ያለውን ባህሪ ሁሉ እንዳለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ቤተክርስቲያናችን ታምናለች ታስተምራለች የኢየሱስን መለኮታዊ ዘላለማዊነትን ትርጉም በሚገባ ሰዎች መረዳት አለባቸው በእያስባሉ ኢየሱስ ዘላለማዊነቱንና መለኮታ መለኮትነቱን በተመለከተ በመናስተብርበት ጊዜ ብዙ ሰዎች የሙሉ የሆነ ምስል አይደለም እነሱ ጋር ያሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለማዊ ባይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መለኮት ባይሆን ኖሮ የመጀመሪያው በፍጹም የሰው ልጆችን ሊያድን አይችልም ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ማስተማር አስፈልግ የሆነበት ምክንያት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ አምላክ ባይሆን ኖሮ የሰው ልጅ ለማዳን ባልቻለ ነበር ጣፉ ይሄንን የሰው ልጅ ለማዳን ባልቻለ ነበር ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ምናስተምርበት አንዱ ምክንያት ለስግደት ካለን ጥና ተነስተን አይደለም ከማንነቱ የሚነሳ ጉዳይ ነው ከሱነቱ የሚነሳ ጉዳይ ነው እኛ ነጥብ አዘጋጅተን ምንሰጠው ቶፕ ይሄ ማረጋ አይደለም ማንነቱ ነው ይሄ ማንነቱ ነው እሱ አምላክ ባይሆን ኖሮ የሰው ልጅ ሊያድን በፍጹም አይቻለውም ነበር ምክንያቱም አምላክ እንጂ አንድ ሰው ሌላኛውን ሰው ማዳን ስለማይችል አንድ ሰው ሌላኛውን ሰው ሊያድን በፍጹም አይችልም ሰው ሊያድን የሚችለው አምላክ ብቻ ነው አምላክ ብቻ ነው የሚገርማችሁ ሰውን በማዳን ሂደት ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻኛ አዳኝ የሆነበት አንዱ ሚስጥር መለኮት መሆኑ ነው ያ ለመለኮትነት ሰው በፍጹም አንድን ሰው ለያ ሰው ሊያድን በፍጹም አይችልም ለዚህ ነው ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለን እናምናለን 100% መለኮት ነው 100% ሰው ነው ብለን እናምናለን አንድ 100% ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለን سنል 50% ሰው 50% መለኮት ነው ይላል አይደለም 100% ሰው 100% እግዚአብሔር ነው ብለን እናምናለን ለዚህም ነው ሰውን ማዳን የቻለው እሱ መለኮት ባይሆን ኖሮ ሰው ሊያድን አይችልም ነበር ምክንያቱም ሰው ሰው ሊያድ ነው ጉልበትም አቀምም ዕውቀትም ችሎታም የለውምና ሁሉ አጥያትን እንደሰሩ የእግዚአብሔርም ክብር እንደጎደላቸው በፍርድም እንደሚፈለጉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምር እናንተም መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው እናንተም እንደምትታቁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ማስተማር ያስፈልገበት አንዱ ምክንያት አምላክ ባይሆን ኖሮ ሰው ለማዳን አይችልም ነበር ምክንያቱም ሰው ሰውን ማዳን ስለማይችል ስለዚህ ነው እሱ ሰው ሆኖ ወደ ምድር መጥቶ የሰው ልጅ ያዳኑ ሁለተኛው ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ተጠንሶ ከድንግል ማርያም መወለዱም ለዚህ ነው ለዚህ ነው ለዚህ ነው እርሱ 100% አምላክ እንዲው 100% ሰው ነው ያልኳችሁ እርሱ ገሚስ አምላክ ወይም ገሚስ ሰው አይደለም ነገር ግን ሙሉ አምላክ እና ሙሉ ሰው ነው ባንድ አካል በሁለት ባህሪ ተገልጦ የሚኖር እግዚአብሔር ነው ጌታ ኢየሱስ በአንድ አካል በሁለት ባህሪ ተገልጦ የሚኖር ነው በአንድ አካል በሁለት ባህሪ ነው የሚኖረው እሱ ሰው ነው አንደገና መለኮት ነው ምን ይያልክ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ስለሆነ ሁለት ፐርሰን ነው ለል ትላት ይችላል ሁለት ፐርሰን አይደለም አንድ ፐርሰን ነው አንድ ስብርና ነው ያለው ሁለት ባህሪ ግን ማኒፌስት ያደርጋል እሱ ፍጹም ሰው ነው at the same time ደግሞ እሱ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ኮኖኔ ባለፈው የዮሐንስ ወንጌልን ሳስተምር ከላይ ሳይቀንስ አልኳችሁ 
ከታይ ሳይጨመር አልኳችሁ ወደ ሶስትነት ሳይደመር አልኳችሁ አረ ወደ ሁለትነት ሳይደመር ከሶስትነት ሳይጎድል አይደል ሰው የሆነበትን ሚስተር ነው የተነጋገረ ነው ስለዚህ ከድንግል ማርያም በመንፈስ ቅዱስ በኩል የተጸነሰበትም አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ቤተክርስቲያናችን የእምነት አቋምና አስተምሮ መሰረት እሱ ሙሉ እግዚአብሔር ነው at the same time ሙሉ ሰው ነው ሙሉ ሰው ነው ስለዚህ ነው ይህ ማለት አምላክ በስጋ ተገልጧል ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው at the same time እሱ የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ነው ከሰው የተለየ ነው እሱ ከሰው የተለየው በሰውነት ባህሪ አይደለም ኃጢያት አልባ ኃጢያት የማያቀው ከኃጢያት በስተቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንደሚለው መጽሐፍ ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው እንዲሁም የሰው ልጅ ነው በቦርፎሪኮ መጽሐፍ ላይ ታስተውሱ ከነበረ ያለ ሐሳብ ላሳያቹ እንደ ብሉ ኪዳን አስተምሮ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ሲያሜ በእብራይስት የተቀመጠበት አግባብና ሐሳቤ አንድ ጉዳይ ነው በእግዚአብሔርና በፍጥረቱ መካከል በልዩ ትስስር ላይ የተመሰረተው ግንኙነት እንዲያመላክት ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ሐሳብ እንደ እብራይስት አቀማመጥና አግባብ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ እንዲያመላክት ተደርጎ የተቀመጠ ሐሳብና ቃል ነው ክርስቶስ እሱ ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ልጅነቱ ከዘላለም ነው ልጅነቱ አሁን ሰሞኑን የመጣ በትንሳኤ የመጣ በመውቱ የመጣ ጉዳይ አይደለም እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን سنልና ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን سنል የተለያየ ጉዳይ ነው እኛ የጸጋ ልጆቹ ነን እሱ የባህሪ ልጅ ነው ይወል እሱ የባህሪ ልጅ ነው ብለን سنል ይያልን ያለ ነው መለኮት ነው ይያልን ነው እኛ ልጅ በመሆናችን መለኮት አለንም እኛ ልጅ በመሆናችን የሱን መለኮታይ ባህሪ አልተካፈልንም የተካፈልናቸው መለኮታይ ባህሪዎች አሉ ያልተካፈልናቸው መለኮታይ ባህሪዎች አሉ አረ ለእግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሚያካፍለው ባህሪ አለ የማያካፍለው ባህሪ አለ ሁሉን አዋቂነት ኤልሻዳይነት አረ አረ ሁሉን ቻይነት በሁሉ ስፍራ በሁሉ ቦታ መገኘትን አልተካፈልንምኛ አረ እሱ በልጅነቱ ይሰገድለታል እኛ በልጅነታችን እንሰግዳለን ነው አይደለም አዎ እሱ በልጅነቱ ፈጣሪ ነው እኛ በልጅነታችን ተፈጣሪ ነን ነው ስለዚህ ይሄን ስትሮንግሊ በቤተክርስቲያን ውስጥ እናስተምራለን ደግሞ ምን እንረዳለ እሱ በልጅነቱ ፈጣሪ ነው እኛ በልጅነታችን ተፈጣሪ ነን እሱ በልጅነቱ እሱ በልጅነቱ ይሰገድለታል እኛ በልጅነታችን እንሰግድለታለን እንሰግድለታለን እሱ በልጅነቱ ጌታ ነው እኛ በልጅነታችን ሎሌ ነን ሎሌን በእኛና በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ሰፊ ልዩነት አለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን سنል ኢየሱስ መለኮት ነው ብለን سنል ኢየሱስ አምላክ ነው ብለን سنል እና እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን سنል በመለኮትነት ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር እሱ አንድ ነው ይያል ነው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ይያል ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን سنል እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ይያል ነው እኛ እግዚአብሔር ልጅ ሆነን ብለን سنል ግን በእኛ ልጅነትና በሱ ልጅነት መካከል ልዩነት እንዳለ ማስቀመጥ ለምናስተምራቸው ለሚሰሙንም ሰዎች ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው በእያስባሉ። እሺን ቀጥላ ጻፋት እሷ ጋር እሱ በልጅነቱ ገዢ ነው እኛ በልጅነታችን ተገዢ ነን። እሱ በልጅነቱ ተመላኪ ነው እኛ በልጅነታችን አምላኪ ነን። አምላኪ ነን እኛ በልጅነታችን የኛና የርሱ ልጅነት ልዩነት ያለው መሆኑ ለማሳየት ለመቅደላይት ማርያም ሲናገር ወደ አባቴና ወደ አባታቹ ይላል ጌታ ኢየሱስ ባንድ ላይ ወደ አባታችን አይልም ወደ አባቴና ወደ አባታቹ ነው የሚለው ለመቅደላይት ማርያም ጌታ ኢየሱስ ያላት ይሄን ነው ወደ አባቴና አለ ወደ አባታቹ አላት እንጂ ባንድነት ወደ አባታችን አላላትም አላላትም ወደ አምላኬና ወደ አምላካቹ አርጋለ በማለት ጌታ ኢየሱስ በቀላልና ዘላለምአዊ በሆነ መንገድ እርሱ ራሱ አባት መሆኑን ተናግሯል በጣም ይገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ እ በዚህ አንጻር እኔ እንደ 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 መልካም አስተምሮ ካስቀመጥኳቸው ነገሮች አንዱ አንዱ በደም ስሙኝ የኛ ልጅነት 
የትንሳኤውን አካል እስክንይዝ ድረስ ያልተጨረሰ ልጅነት ነው የሱ ግን አልተጀመረም እና አይጨርስም አልተጨረሰም እና አልተጀመረም እና አይጨርስም የኛ ልጅነት ሙሉም ይሆነው በትንሳኤ ነው የሱ ልጅነት ግን አልተጀመረም እና አይጨርስም ኤ ቤዚክ ነው ይሄ መሰረታዊ ትምርት ነው ስለዚህ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የምነት አቋም እና አስተምሮ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እሱ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እናምናለን እናስተምራለን ኢየሱስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን سنልና እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን سنል ልጅነት ለኛና ልጅነት ለኢየሱስ ልዩነት እንዳለው እናምናለን እናስተምራለን ኢየሱስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን سنል እሱ መለኮት ነው ይያል ነው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን سنል የባህሪ ልጅ ነው ይያልን ነው ባህሪውን መለኮትነቱን አምላክነቱን ተመላኪነቱን ነው እየተናገርን ያለ ነው እኛ በልጅነታችን አምላኪነን እሱ በልጅነቱ ተመላኪ ነው እኛ በልጅነታችን ተገዢነን እሱ በልጅነቱ ገዢ ነው እኛ በልጅነታችን እኛ በልጅነታችን እንሰግዳለን እሱ በልጅነቱ ይሰገድለታል እኛ በልጅነታችን ሎሌነን እሱ በልጅነቱ ጌታ ነው ለዚህ ነው ለመቅደላይት ማርያም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ያላቱ በእኛና በሱ ልጅነት መካከል ልዩነት እንዳለ በምን ማወቅ ትችላላችሁ ለማርያም ሲነግራት ምን አለ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ብሎ ያላትን ነገር እንመለከታለን የኛ ልጅነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ወደ ምድር እስካል መጣና የትንሳኤውን አካል እስካል ያዘ ድረስ ያልተጨረሰ ልጅነት ነው የክርስቶስ ልጅነት ግን አልተጀመረም እና አይጨርስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ቃል እናንብብ የኛ ልጅነት የኛ ልጅነት ክርስቶስ ዳግም እስካል መጣና የትንሳኤውን አካል እስካል አገኘን ድረስ ያልተጨረሰ ልጅነት ነው የኛ ልጅነት ክርስቶስ ዳግም እስካል መጣና የትንሳኤውን አካል እስካል አገኘን ድረስ ያልተጨረሰ ልጅነት ነው የክርስቶስ ልጅነት ግን አልተጀመረምና አይጨርስም ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ይሄን ይላል ፍጥረት ሁሉ ስካውን ድረስ አብሮ በመቃተትና በመጥመኖሩን እናውቃለንና አረላ እርሱም ብቻ አይደለም ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችንን በዛ የሆነው ልጅነት እየተጠባበቅን የሰውነታችን በዛ የሆነው ልጅነት this is resurrection በትንሳኤ ምንለብሰውን አካል እየተጠባበቅን ነው ያልተጨረሰ ልጅነት ነው የኛ ልጅነት ገና ምን እንተባበቀው ፓርት አለው የኛ ልጅነት ኢየሱስ የሚተባበቀው ፓርት የለውም የሱ ልጅነት አልተጀመረም አይጨረስም የኛ ተጀምሯልና በትንሳኤው የትንሳኤውን አካል ስንይዝ ይጨረሳል ግልጽ ነው ያወራውት ነገር አ ከዚያ አንጻር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት በተመለከተ እንደ ቤተክርስቲያን እናምናቸው እናስተምራቸው ሐሳቦች መሰረታዊው አንዱ ሐሳብ አለ ግን ይሄንን አሐሳብ በተመለከተ ወይ የኢየሱስ ልጅነት በተመለከተ የሚንጸባረቁ የተለያዩ ምልከታዎች አሉ እነሱን ማየት ኢምፖርታንት ነው። አንዳንዶች ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ የሆነው ሰው በመሆኑ ነው ይላሉ። ልጅነት ሰው በመሆኑ የመጣ ጉዳይ ነው ይላሉ። ሰንሺ ባይ ሚንስ ኦፍ ኢንካርኔሽን ብለው ነው የሚናገሩት። ሰው ስለሆነ ነው ልጅ የሆነው ብለው ይናገራሉ። ይህ አቋም ሰው ከመሆኑ ወይም ከማርያም ከመወለዱ አስቀድሞ ልጅ እንዳልነበረ ነው የሚያስተምረው ልጅ እንዳልነበረ ነው የሚያስተምረው ኢየሱስ ሰው የሆነው በድንግል ማርያም ማጻን ከተጸነሰና ከተወለደ በኋላ ነው ልጅ የሆነው ብሎ ይናገራሉ በሌላ አነጋገር የክርስቶስ ልጅነት ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ካል ነበረ አብም አስቀድሞ አባታ ነበር ማለት ነው ይሄ ደግሞ የስላሴ ያስተምሮን ቶታሊ የሚያዛባ ጉዳይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምንድነው የሚለው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ሆነ ቢለው ዓለም ሳይፈጠር ልጁ እንደነበር ማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄን ጥቅስ ማንበብ በቂ ነው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ዓለማትን ሲፈጠር የፈጠረው በልጁ ነው ከዓለም መፈጠር በኋላ በድንግል ማርያም በመጸነስ ወይም በመወለድ ቢሆን ኢየሱስ ልጅ የሆነው ዓለማትን እሱ በልጁ አልፈጠረም ነው አሁን ሰሞኑን ከድንግል ማርያም ሲወለድ ቢሆን ኢየሱስ ልጅ የሆነው እግዚአብሔር ዓለማትን በማን ነው የፈጠረው በልጁ ነው የፈጠረው ስለዚህ ዓለማትን በማፈጠረ ነገሩኝ እንጂ መጻፍ የሚለው ቆሱ ነው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ሆነ ነው የሚለው ስለዚህ ዓለማትንም ሲፈጠር እሱ ልጅ ነበረ እግዚአብሔር አብ ዓለማትን ሲፈጠር እግዚአብሔር ወልድ እሱ ያንኔም ልጅ ነበረ ያንኔም ልጅ ነበር ባይ ዘ ዌ የኢየሱስን 
የእግዚአብሔር ልጅነት ከዘላለም ልጅ መሆኑን ዲናይ ማድረግ የሚፈልገው ፓርት ኦፍ ትሪኒቲ መሆን ስለሚፈልግ ነው ወይም በሌላ ማርኛ መለኮትነትን መውሰድ ስለሚፈልግ ነው እንደ ኢየሱስ ወይም እንደ መለኮት ነኝ የሚለውን ሐሳብ ለማንጸባረቅ ስለሚፈልግ ነው ኢየሱስን ከዘላለም ልጅ ካደረከው በአብና በወልድ መካከለ ያለውን ህብረት ለተካፈለው ማትችል ህብረት ነው የምትካፈለው ህብረት አለ ማትካፈለው ህብረት አለ ኢየሱስ ከዘላለም ምንድን ነው ልጅ ነው ኖሮ ኖሮ ልጅ አልሆነም እግዚአብሔር ኢየሱስ በቀደም ከሆነ ኖሮ ኖሮ ከሆነ ልጅ ሆኖ እግዚአብሔር አብም ኖሮ ኖሮ አባት ይሆኑ ይሄ ደግሞ ትሪኒቲ ቶታሊ ሚጋፋና ሚያበላሽ ጉዳይ ነው በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት መጻፍ ላይ አውጡ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምራፍ 5 ቁጥር 20 የክርስቶስ ልጅነት ከዘላለም እንደሆነ መታቁት ዮሐንስ በመልእክቱ ምራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ሁነተኛም ይሆነውን እናውቀዘን ልቦና እንደሰጠን እናቃለን ይላል የእግዚአብሔር ልጅ መጣንም ይለው ያልነበረ ነገር እንዴት ይመጣል እንዴት ይመጣል ያልነበረ ነገር ከት ይመጣል እሱ ከዘላለም ልጅ ካልነበረ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር በመምጣት ከሆነ ልጅ የሆነው መጣር ለማም ይባለው እንዴ መጥቶ ሆነ ነው እንጂ ይባለው እዚ መጥቶ ሆነ ነው የሚባለው የእግዚአብሔር ልጅ እንደመጣ ይባለም መጥ እዚ ከመጣ በኋላ ወይም በመድር ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ ከሆነ ልጅ የሆነው መጣ ይባለም ያልነበረ ነገር አይመጣም የሌለ ነገርም አይጠፋም የሌለ ነገር አይጠፋም ያልነበረ ነገር አይመጣም የሌለ ነገር ከማይጠፋ ከሆነ ያልነበረ ነገር ምንማይመጣ ከሆነ ዮሐንስ በመልክቱ የተናገረው የእግዚአብሔር ልጅ መጣ ነው የሚለው ወነተኛ በእውነ በርሱ አለን እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ወነተኛ አምላክና የዘላለም ህይወት ነው ልጅነቱ በኢንካርኔሽን ነው በመወለድ ነው የመጣው የሚለውን እንደ አዲስ ኪዳን ካናት ቤተክርስቲያን አስተምሮ አንቀበል ጌታ ኢየሱስ ከዘላለም ልጅ ነበር እግዚአብሔር አብም ከዘላለም አባት ነበር እንደ አዲስ ኪዳን ካናት ቤተክርስቲያን የእምነት መግለጫና አቋም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ሊሆን አይደለም ሰውን የእግዚአብሔር ልጅ ሊያረግ ነው እሱ የሰው ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ሊሆን አይደለም ጌታ ኢየሱስ የሰው ልጅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ሊሆን አይደለም የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ሊያደርግ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ሊያደርግ ነው ይሄንና ምን አለና አስተምራለን እና ምን አለና አስተምራለን በመቀጠል ያለው ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ልጅነት ከመነሰው हिसाब በመቀጠል ያለው ልጅነቱ በጥምቀቱ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ sonship by means of baptism ማለት ነው ሲጠመቅ ነው ልጅ ሆነው ብለው ሚሉ አሉ sonship by means of baptism ነው ብለው ሚሉ ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ሆነው በጥምቀቱ ነው ብለው ሚሉ ዋና ይሄንን የሚያስተምሩበት እንጥቅስ የሚነሱት ከዮርዳኖስ ጥምቀት ነው በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይነው እሱን ስሙት ከሚለው ድምጽ ተነስተው ነው ድምጽ ከሰማይ ወጦ የእግዚአብሔር ልጅነት ባደባባይ ከመተወጁ አስቀድሞ ልጅ አልነበረም ብለው ነው የሚያምኑት ያ አዋጅ ያ ንግግር በመምጣቱ ምክንያት ነው ኢየሱስ ልጅ ሆኖ ይላሉ እነን አምነትና አስተምሮ የሚያምኑ ሰዎች የመጀመሪያው የዚህ አስተሳሰብ ችግሩ የክርስቶስ ልጅነት ፍራአታዊ ያረጋታል በሴሪሞኒ የተገኘ ልጅነት ያረጋታል በማንነት የተገኘ ልጅነት ሳይሆን እ? ሁኔታዊና ወቅታዊ ያደርጉታል ጻፉት እሱ means of baptism እ ኢየሱስ ልጅ ሆኖ በባፕቲዝም ነው በመጠመቁ ነው ልጅ ሆኖ የሚለው አይዲያ ሮንግ ነው ምክንያቱም ኢየሱስ በመጠመቁ አይደለም ልጅ ሆኖ በማንነቱ እሱ ከዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ በመጠመቁ ነው ልጅ ሆኖ ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች የክርስቶስ ልጅነት አንደኛ በፍራአታዊ ያደርጉታል በሴሪሞኒ ብለው ያደርጉታል ሁለተኛ ወቅታዊ አድርገው ይወስዱታል ሶስተኛ ሁኔታው ያደርጉታል ሁኔታው ያደርጉታል የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት ሁኔታው ያደረለ ወቅታው ያደረለ ፍራአታው ያደረለ በማንነቱ እሱ ከዘላለም ከአብ የተገኘ እግዚአብሔር ነው ከውሃ የተገኘ ውሃ ውሃ ነው የተገኘ ውሃ እድሜውም ውሃው የተገኘበት የመጀመሪያው ውሃ እድሜ ነው አብና ወልድ በእድሜ ይበላለጡ እስ እግዚአብሔር ወልድ ከእግዚአብሔር የተገኘ እግዚአብሔር ነው በእድሜ አይበልጥም ማንስም አየሰማችሁ ነው አይደል ማወራው ነገር ካብ የተገኘ እግዚአብሔር ነው እሱ ራሱ 
ከውሃ የተገኘ ውሃ እንደሆነ የተገኘ ውሃ እድሜ ቀድሞ ከተገኘበት ውሃ በእድሜ ያንስም አላት ነው ሌላው ይሄ አሁን ያልኳችሁ ወዳጄ የሚያስተምረውና በሪዘርሬክሽን ነው በልጅነቱ በትንሳኤው የተገኘ ነው ሰንሺፕ ባይ ሚንስ ኦፍ ሪዘርሬክሽን ነው የሚለው ሐሳብ ነው ይሄ ልጅነትን በትንሳኤ የተሰኘ አመለካከት ወይም ልጅነትን በጥምቀት በመባል እንደሚታወቁ አመለካከት ሁሉ የክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅነት በአንድ ወቅት ይሁን በትንሳኤ የተገኘ እንደሆነ ያምናል ወቅታዊ ያደርገዋል ልጅነቱን ግልጽ ነው ማውራው ነገር ወቅታዊ ያደርገዋል ልጅነቱን ማለት ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ወቅታዊ አይደለም ሁኔታዊ አይደለም ፍራታዊ አይደለም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት የማንነት ነው ከዘላለም ነው ከዘላለም ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት በጥምቀቱ አይደለም በሪዘርሬክሽን አይደለም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ከድንግል ማርያም በመወለዶ ይመጣ አይደለም ከዘላለም እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ከዘላለም እሱ የማ ልጅ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይሄንን አቋማቸው ለመደገፍ የሚያነሱትን ጥቅስ ላን በብላችሁ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታ መነሳት የተነሳ በኃይልም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው የሚለውን ክፍል ይጠቅሳሉ ክብል ይጠቅሳሉ ይሄ ጥቅስ ይሄ ጥቅስ ክርስቶስ ኢየሱስ መለኮትነቱና የእግዚአብሔር ልጅነቱ ማረጋገጫ የሚሰጥ ጥቅስ መሆኑ ባይካድም ኢየሱስ ከሪዘርሬክሽን በፊት ከተንሳይ በፊት ልጅ አልነበረም የሚል ድምዳሜ ግን ይሎ ልጅ አልነበረም የሚል ድምዳሜ ይሎ ጥቅሱ በራሱ ማለት ነው ምክንያቱም ደግሜ ሳነብላችሁ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታ መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው የሚለው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ይሄ ጥቅስ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት መሆኑንና የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ማረጋጋጫ ሆኖ ሊቀርብ የሚችል ጥቅስ ቢሆንም ከተንሳኤ በፊት ግን ልጅ አልነበረም የሚል አንድምታ ያለው ጥቅስ አይደለም ያለው ጥቅስ አይደለም ይሄንን ኢየሱስ በሪዘርሬክሽን ነው ልጅ ሆነው የሚለውን አስተሳሰብና እምነት ለማራመድ የሚጠቀሰው ሌላኛው ጥቅስ ደግሞ እኛ ለአባቶች የተሰጠውን ተስፋ የምስራቹ ለእናንተ እንሰብካለን ይህ ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛው መዝሙር እንሰብካለን የሚለውና በሁለተኛው መዝሙር ደግሞ አንተ ልጅ የኔ ዛሬ ወለልኩ ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለኛ ለልጆቻቸው ፈጽሟል ይላል በመጀመሪያ ሐሳቡ የተጠቀሰ በመዝሙር ሁለት ላይ ነው ክርስቶስ አጥያትን ሞትና ሲወል እንድን የነሳው በትንሳኤ ቢሆንም መለኮታይ ልጅነቱ ግን በዚያው ወቅት የተሰጠው አይደለም አይደለም ስለዚህ ተቀላል ስናረጋው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነቱ በሪዘርሬክሽን አይደለም ነው ሌላው ሰንሺፕ ባይ ሚንስ ኦፍ ኤክሳሌሽን ቱ ዘ ራይት አንድ ኦፍ ጋድ ምናም ይለው ልጅነቱ በእግዚአብሔር ቀኝ በክብር በመቀመጡ ነው ብለው የሚያምኑ አሉ ልጅነቱ በስያሜው ነው የሚሉ አሉ በስያሜው ነው ብለው የሚሉ የእግዚአብሔር ልጅነት ስያሜ እንጂ ኡነተኛ አይደለም ይሉ አሉ የእግዚአብሔር የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት በስያሜ ነው ብለው የሚያምኑ አሉ እኛ የእግዚአብሔር ልጅነት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት በስያሜ ሳይሆን በማንነት ነው ብለን ምናምን በማንነት ነው ስለዚህ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ተቀላል ሳደርግላችሁና ሰብሰብ ሳደርግላችሁ ምንድነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ከድንግል ባና በመወለዱ ወይም ደግሞ በዮርዳኖስ ባህር በመጠመቁ አለም ከሞት በመነሳቱ እንደዚሁም ደግሞ በስያሜ የተገኘ ወይም ባብቀኝ በመቀመጡ የመጣ ጉዳይ ሳይሆን በማንነቱ ከዘላለም ከአብ የተገኘ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለን እናምነው እናስተምረው እንደኛ እምነት እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት አቋምና አስተምሮ መሰረት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት ዘላለማዊ ልጅነት ነው መነሻ የለም መድረሻ የለም በመዝሙር መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር አለኝ አንተ ልጅ የነ እኔ ዛሬ ወለልኩ የሚለው ሐሳብ ትንቢታዊ ክፍል መሆኑ አይካድም እንዲም ሲል እግዚአብሔር በጊዜ አልታሰረ ትናንትም ነገም የሌለበት ጌታ ነውና የሚኖረውም የሚያወራውም ሁሌም በዛሬ ነው አንተ ልጅ የነ እኔ ዛሬ ወለልኩ ብሎ ሲለው ምንም እንኳን ትንቢታዊ የሆነ ንግግር እንደሆነ ባይካድም እግዚአብሔር በጊዜ አልታሰረ ትናንትም ነገም የሌለበት ጌታ ነውና የሚኖረውም የሚያወራውም ሁሌም በዛሬ ነው እግዚአብሔር 
እግዚአብሔር ሲያወራ እግዚአብሔር ሲናገር የሚናገረውም እግዚአብሔር የሚኖረውም ሁሌ በዛሬ ነው እግዚአብሔር በጊዜው ውስጥ የታሰረ ስላል ሆነ እግዚአብሔር በጊዜው ውስጥ የታያዘ ስላል ሆነ ለእግዚአብሔር ትላንትናም ዛሬ ነው ዛሬም ዛሬ ነው ነገም ዛሬ ነው ለእግዚአብሔር የዛሬ 10 አመትም ዛሬ ነው የዛሬ 20 አመትም ዛሬ ነው የዛሬ 50 አመትም ዛሬ ነው አንተ ልጄ ነኔ ነኔ ዛሬ ወለድኩ የሚለውን हिसाब ትንቢታ ይሆኑን ባይካድም ነው ያልኳችሁ እግዚአብሔር ግን በጊዜ ያልታሰረ መለኮት ስለሆነ በጊዜ ያልታሰረ ማንነት ያለው አምላክ ስለሆነ የሚያወራውም የሚኖረውም ሁሉ ጊዜም በዛሬ ነው በዛሬ ነው በመዝሙር 27 ላይ ያለው በማየት ብቻ ክርስቶስ ወደፊት እግዚአብሔር ልጅ ይሆናል የሚል አንድም ታ የለውም የለውም ክርስቶስ በፍጹም እግዚአብሔር ልጅ አልተደረገም አልተደረገም ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብለን ካልን እሱ መለኮት ነው ብለን ካልን መለኮት አይደረግም አይደረግም መለኮት መለኮት ከተደረገ ከመገኘቱ በኋላ ወይም ከሱነቱ ከማንነቱ በኋላ የተደመረበት ጉዳይ አለ ማለት ያልነበረው በጊዜ ሄደት የሆነው ጉዳይ አለ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ደሞ ከዘላለም ያልነበረውና በጊዜ ሄደት ውስጥ የሆነው ቅንጣት ታክል ነገር የለው ጌታ ኢየሱስ የሆነውን ሁሉ የሆነው ከዘላለም ነው ከዘላለም ነው የሆነው አልተደረገም ባዛሩ ግን የሚመጣው መስያ አስቀድሞ ዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን መሰረት በማድረግ ዘማሪው የተቀኘው ትንቢታዊ ዘማሪ ነው ስለዚህ የክርስቶስ ሰባይ ልደቱ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን አልነበረም ምክንያቱም እርሱ ዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው የኢየሱስ ሰባዊ ልደቱ ወይም የሰው ልጅ መሆኑ የሰው የሆነበት ልደቱ የእግዚአብሔር ልጅነቱ መገለጫ አይደለም እሱ ከዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሰው ልጅ ሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ሊሆን አይደለም ሰዎችን የእግዚአብሔር ልጆች ሊያደርጋቸው ነው ብለን እናምናለን ኦኬ ሁለተኛውን हिसाब ሊያዝላችሁ ሁለተኛውን ቅድም ያነሳ ነው በኩር የሚለው ልጅነት በኩር በግሪኩ ሞኖጀነስ የሚለው አዲስ ኪዳን ቃል በብሉ ኪዳን ባይገኝም ሐሳቡ ግን ከመዝሙር 27 እንደመጣ ይታመናል ይሄ በኩር የሚለው ሐሳብ ማለት ነው ይም ክርስቶስ ልዩ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆኑ ማረጋገጫ ነው በኩር የክርስቶስ ገላይ ስም እንደመሆኑ መጠን 3 የተለያዩ ትርጓሜዎችን ይሰጣል በኩር የሚለው ሐሳብ የእግዚአብሔር ልጅ መለኮታዊ ዘላለማዊነትን ያሳያል ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር እንደሆነ ተጽፏል አውሎስም ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ብሎ ይላል በማለት የእግዚአብሔር ልጅ ዘላለምነትን አረጋግጧል ለድንግል ማርያም የበኩር ቀዳሚ ልጅ መሆኑን ያሳያል በኩር የሚለው ሐሳብ ያሳያል ከሙታን በመነሳትም በኩር መሆኑን ያሳያል የክርስቶስ ትንሳይ ሪዘረክሽን ከሌሎች ሞተው ከተነሱት ሪስቶሬሽን ለየት ባለ ሁኔታ የሚታይ አቢ ምክንያትም አለው ዮም ክርስቶስ ዳግመኛ የማይሞት ሆኖ የተነሳ ሊሆን ሲሆን ሌሎች ግን ለምሳሌ አዛር ወይም ጣቢታ ተመልሰው ሞታቸው ወነተ ነው አርዮሳውያንና ሌሎቹ ግን ክርስቶስ የእግዚአብሔር በኩር የሚለውን ሐሳብ ዘላለምያው ያለውንና የፍጥረት መጀመሪያ በማለት አጣመው ተርጎመውታል ከዚህ አንጻር ወደ ኋላ መመልስላችሁ በኩር የሚለው ሐሳብ የእግዚአብሔር ልጅ መለኮታዊ እና ዘላለምያዊነቱን የሚያሳይ ቃል ነው በኩር የሚለው ቃል ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር እንደሆነ ተጽፏል ጳውሎስም ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ብሎታል የእግዚአብሔር ልጅ ዘላለምያዊነቱን አረጋግጧል አሁን ይሄ በኩር የሚለው ቃል እሳቤው ሊትረቸሩን ያጠኑትን አካላት ዘዳጅ ሰርች ስታደርጉ መለኮታዊነቱን እና ዘላለምያዊነቱን የሚናገር ነው አሁን ይሄ በኩር የሚለውን हिसाब አንዳንዶች የሚተረጉሙት ክርስቶስ የእግዚአብሔር በኩር የሚለውን हिसाब ዘላለምያዊ ያልሆነና የተፈጠረ ለሚለው ለክ በተለይ ቻርለስ ራስል የሚያስቀምጠው हिसाब ነው ከሰማይና ከምድር በፊት በኩር የተፈጠረ ነው ዘላለምያ አይደለም የሚለውን ለማስረገጥ ነው ይሄንን ጥቅስ የሚወስደው ነገር ግን ቃሉ ይሄ በኩር የሚለው ቃል የሚናገረው እሱ ዘላለምያዊ መሆኑን መለኮት መሆኑን ለማስረገጥ የተቀመጠ ቃል ነው ከዛ ሲቀጥል አንዲያ የሚለው हिसाब በኩር የሚለውን हिसाब ስለሚያብራራው አንዲያ የሚለው हिसाब ጋር እንሂድ እ አንዲያ አንዲያ የሚለው हिसाब 
ከዛ ዓለም የነበረና የማንነቱን sultan የሚጋራ ማንንም እንደሌለ የሚጠቁም ስም ነው አንድ ያ ልጅ የሚለው አንድ ያ ልጅ የሚለው ሁሉ ወራሽ ባደረገው ሲል ተካፋ ይሌለው ማለት ነው ሁሉን ወራሽ ባደረገው አይደል የሚለው before the creation of the world አይደል the universe እሱ ራሱ ልጅ እንደነበረ አንድ የሚናገር ነው ሁለተኛው ሁሉን ወራሽ ሌላ ማንንም ሊጋራው የማይችል ማንነት እንዳለው የሚያሳይ ልጅነት እንዳለው የሚያሳይ ቃል ስለሆነ ነው አየ እሱ አንድ ያ ባይሆን ኖሮ አንደኛ ቢሆን ኖሮ ሁለተኛ ያለውና ብቻው ነው ያወርስም ነበር እሱ አንድ ያ ልጅ ባይሆን ኖሮ አንደኛ ልጅ ቢሆን ኖሮ ሁለተኛ ያለውና እ ሁሉ ኖራሽ ባልሆነ ነበር ሁሉን ወራሽ የሆነበት ምክንያት ለዚህ ነው አሁንኛ ቤት እኔ ሁሉን ወራሽ ሊሆን አልችልም ሁሉን ወራሽ ሊሆን አልችልም ሁሉን ወራሽ ሊሆን የሚችል ብቻኛ አንድ ብቻ የሆነ ልጅ ሲሆን ነው እና አንድ ያሚለው ልጅ አንድ ያ ልጅ የሚለው ሐሳብ የማንነቱን sultan የሚጋራ ማንንም እንደሌለው የሚያሳይ ስምና የሚያሳይ ቃል ነው ማለቱ ሲሆን እሺ ሁሉ ወራሽ ባደረገው ሲል ተካፋ ይሌለው ማንነቱ ሲሆን እኩ ያ ቢኖረው ሁሉ ወራሽ ባልሆነ ነበር ሌሎች ቃል ወይም ቃልን የተቀበሉት አማኞች የሚገልጡበት ምሳሌ አነጋገር እንደዚህ ነው እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከዝጋ ፍቃድ ወይም ኮንድ ፍቃድ አልተወለዱ የሚለውን ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ወይም መቅደሙ ምዕራፍ 3 የተገለጠውን አዲስ ውልደት ያስተዋውቀናል በተደጋጋሚ በአሉታው ያገላለጽ በጠቅላላው ተመሳሳይ ነጥብ ያስቀምጣል ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ከእግዚአብሔር ቤተሰብ ሆኖ በወለድ ኢሳዊ ቤተሰብ አባል ከመሆን በጅጉ ይለያል እሄ በቀደም ማብራይ ሚዲያ ላይ ይሰማችሁት ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ያ ልጅ ነው ሁሉን ወራሽ ነው የሚለው መጽሐፍ አንድ ያ ልጅ ባይሆን ኖሮ ከልጆቹ አንዱ ቢሆን ኖሮ ሁሉን ወራሽ ባልሆነ ነበር ባይ ዘ ዌይ ይቃላቶቹ መሰረታዊ ጥንቃቄዎች ያስፈልጉታል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ምንድነው ጌታ ኢየሱስ በኩር የሚለው ሐሳብ አንዳንዶች የሚተረጉሙት የተፈጠረ የሚለው ለማለት ለፈልገው የተፈጠረ በኩር የሚለው ቃል ኢንዲኬት የሚያረጋው መለኮታዊነቱንና ዘላለማዊነቱን ነው የሚናገረው አንዲያ የሚለው ልጅ የሚለው ደግሞ እኩያ ልጅ ቢኖር ኖሮ ሁሉን ወራሽ ባልሆነ ነበር ሁሉን ወራሽ ባልሆነ ነበር ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አንዲያ ልጅ ነው ያ ማለት የማንነቱ sultan ሊጋራ የሚችል ማንንም ሌላ የለውም ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ የስላሴ አካል በመሆኑ ውስጥ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው በመሆን መገለጥ ውስጥ ያለውን ታላቅ ሚስጥር ታላቅ ሚስጥር ነው ያለው በዚህ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በሚለው ውስጥ ያለው መገለጥ ታላቅ ነው እኛ እንደዚህ ብለን ኤክስፕሌን ልናደርጉ አንችልም እግዚአብሔር ብቻ የሚያቀው ነው በቆላሲያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ በርሱ የመለኮትነት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖርልና በማለት ያውጃል ስለዚህ ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለን ስንል በዚህ ውስጥ ያለው መገለጥ ጥልቅ ነው ይሄንንም መገለጥ እስከ ጥግ ድረስ እስከ ጥልቅ ድረስ ሊያቀ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ እኛ አንደርስታንድ ልናደርግ የምንችለው የተገለጠው ብቻ ነው የተገለጠው ይበልጥ ለመግለጥ ብለን ረጂም ርቀት ምን ሄድበት ምንም ምክንያት የለን እግዚአብሔር በክርስቶስ ውስጥ ሰው ሆነ ኢየሱስ የመለኮት አካል ወይም ፓርት ኦፍ ኢተርናል ዲኒቲ መሆኑን እንደምንረዳው እንዲህ እርሱ ፍጹም ሰው መሆኑን እንረዳለን እርሱ በስጋ በመጣት ከድንግል ተወለደ ባንደኛ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከለ ያለው መካከለ ያ ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ደግሞ ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጅ ላከ ይላል እንዲሁም ዮሐንስ 1:14 ዓለም ስጋ ሆነ ጸጋና ወነትም ተወልቶ በእኛ አደረ በማለት ይህን ኡነት ያጠናክርልናል እንደ ሰው ኢየሱስ በቤተልሔም በሚባል ስፍራ ማርያም ከተባለች ድንግል ተወለደ ብለን እናምናለን እና አስተምራለን የማርያም ባል የሆነው አናጽዩ ዮሴፍ ይኖርበት በነበረው ናትሪት የሚባል አከባቢ አደገ ዮሴፍም የኢየሱስ ምድራዊ አባት ሆኖ ተቆጠረ በ12 አመቱ ኢየሱስ አባቱ ሰማያዊ እግዚአብሔር መሆኑን መናገር ጀመረ በ12 አመቱ ኢየሱስ አባቱ ሰማያዊ እግዚአብሔር መሆኑ መናገር ጀምሮ ነበር ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሉቃስ በመራፍ 2 ቁጥር 49 ላይ ኢየሱስ የተወለደው በሕግ መሆኑን 
ተናግሯል እንደገናም በገላጥያ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 4 ላይ ይህንን ሐሳብ አውራ ጳውሎስ ደግሞ አስቀምጦታል እድሜው 12 በሆነ ጊዜ ወደ ቤተ መቅደስ ተወስዶ ከናቱ ማርያም እና ከአባቱ ዮሴፍ ጋር ታደመ በስራቱ መሰለት መደረግ ያለበትን ሁሉ እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስቀምጥልናል ትልቅ ሰው በሆነ ጊዜም ሌሎች ሰዎች በሕጉ መሰረት የሚያደርጉትን ያደርግ ነበር እንደ ማንኛውም ሰው ይበላል ይጣጣል ይተኛል ይስቃል ይደክማል ይጠማል ያዝናል እንዲሁም ይቆጣል ልክ ሁላችንም እንደሆነው እንደሆን ነው እንደዚያው ነበር ኢየሱስ ሁላችንም እንደሆን ነው እንደዚያው ነበር ኢየሱስ ይሄ ግን ከኃጢያት በስተቀር እንደሆነ ደግሞ በብራያ መጽሐፍ ምራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ የተቀመጠው ነጥብ ነው ابراہیم مصحف مراف 2 ከቁጥር 14 እስከ 15 እንደዚህ ይላል እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ sultan ያለውን በሞት እንዲሽር ይሆም ዲያብሎስ ነው በህይወታቸው ሁሉ ስለሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነጻ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ እዚጋ ግልጽ ማድረግ ያለብኝ हिसाब አለ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋና በደም እንደ ተካፈለ እንደኛው ሰው እንደሆነ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እኛም እንደምናምን ቀደም ተነጋግረናል 100% እግዚአብሔር 100% ሰው እንደሆነ አምናለሁ ከድንግል ማርያም እንደተወለደ አምናለሁ እንደ ሰው ልዩ ልዩ ነገሮችን ያደረገ ስሜት ያለው ጣዓም የሚያጣጥም እንዲሁም ባጭሩ አመለካከት የነበረው ነገር ግን ከኃጢያት በስተቀር በነገር ሁሉ ወንድሞቹ ሊመስል የተገባው እንደሆነ ዕብራሔም መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ እንደሚናገረው ልክ እንደዛ እናምናለን ወንድሞቹ ሊመስል የተገባው ግን ከወንድሞቹ የሚለይ ነው እርሱ ኃጢያትን አላደረገም ኃጢያት ስለላደረገ ከሰው ይለያል በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ የምናነበው ብርሃን በጨለማ ይበራል ጨለማም አላሸነፈው የሚለውን ሐሳብ ነው በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ ኢየሱስ እንዲያለ ከእንግዲህ ወዲ ከናንተ ጋር ብዙ አልናገርም የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣልና በኔ ላይም አንዳች የለውም ብሎ ይናገራል ፈሪሳውያን በኢየሱስ ላይ ሊያነሱበት የሚችሉት አንዳች ተጨባጭ ነገር ሊያገኙበት አልቻሉም ነበር አልቻሉም ነበር ነገር ግን እሁነቲን ይዞ ይሞግታቸው ነበር ኢየሱስ ካባቴ ብዙ መልካም ስራ አሳዩአቹ ከነርሱ ስለማናቸው ስራ ተወግሩኛላችሁ ብሎ መለሰላቸው አይሁድም ስለ መልካም ስራ አንወግርህም አንተም ሰው ስትሆን ራስን አምላክ ስለማድረግ ነው እንጂ ብለው መለሱለት ብሎ ዮሐንስ በአስረኛው ምዕራፉ ቁጥር 32 እስከ 33 ላይ ተናግሯል በሶስተኛ ደረጃ አሁን የሁለተኛ ነጥብ ላይ አነሳውላችሁ ኢየሱስ ሰው መሆኑን ነው መጀመሪያ ላይ ኢየሱስ መለኮት መሆኑን ነው በሶስተኛ ደረጃ በመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰ የሚለው ነው ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ መጸነሱ አስፈላጊነቱ ምኑ ላይ ነው ምኑ ላይ ነው መጸነሱ አስፈላጊነቱ ኢየሱስ እንደ ማንኛውም ሰው በመድር ላይ የተመላለሰ ነበር ነገር ግን ከሰዎች የተለየ ነበር ለምን ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰና ከድንግል ማርያም የተወለደ ስለሆነ ነው ልዩነቱ ሌሎቹ ከናትና ከአባት ሲጸነሱ ከናትና ከአባት ሲወለዱ እሱ ግን ያለ አባት ከናት የተወለደ አይደል አይደል ያለ ወንድ ከሴት የተወለደ ስለሆነ የኢየሱስን እንከን አልባ ሆኖ መወለድና ለእለ ተፈጥሮ የሆነው አወላለዱ የክርስቲና የማዘድ ዲንጋይ ሲሆን በተደጋጋቢም ከጠላት ጥቃት የሚደርስበትም በዚሁ ምክንያት ነበር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንከን አልባ ሆኖ መወለድ ማለት ነው ይሄ የክርስቲና ዋና ጭብጡ ሐሳብ ቆ ነው ይሄ ከኃጢያት በስተቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነና እንደኛ ሰው የሆነ እንደመሆኑ መጠን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለለ ተፈጥሮ በሆነ መንገድ ያለ ወንድ ፍቃድ ከሴት የተወለደ መሆኑና በመቀጠል ደግሞ ኃጢያት አልባ መሆኑ የክርስቲና ዋና አጀንዳ ነው ዋና ጉዳይ ነው ዋና ሐሳብ ነው ብዙ ጊዜ ጣላቶች ወይም ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ጌታ ኢየሱስን ሊያጠፉት ይፈልጉትም የነበረበት ምክንያት ከዚህ በላይ በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 እስከ 33 ላይ እንዳነሳውላችሁ ስለ መልካም ሥራው አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማጥፋት የተነሳሱት እሱ ራሱን አምላክ አድርጓል ከአብ ጋር ራሱን እኩያ አድርጓል ከሚለው የተነሳ ነው ጣላት የበዛበት ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽና በትኩረት እሁነቱን አስቀምጦልናል ከዚህ አንጻር ስለዚህ እንዳዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን እምነትምና አስተምሮም 
ከድንግል የመወለዱ አስፈላቂነት ምን ነበር ለሚለው ጥያቄ የምናስቀምጣቸው ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አሉ። እኛ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው ነጥብ ከድንግል መወለዱ አስቀድሞ የተተነበየ ስለሆነ ነው። የተተነበየ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል እነሆ ድንግል ተጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብራ ተጠራዋለች ብሎ በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እንደተናገረው ማለት ነው። በእናንተና በሲቱ በአንተና በሲቱ መካከል በዘርህና በዘሮዋ መካከል ጣላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተም ሰቆናውን ትቀጠቅጣለ ብሎ በዘፈጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የተቀመጠውንም ሐሳብ ታሳቢ ባድረግ ኢምፖርታንት ነው። ከድንግል የመወለዱ አስፈላጊነት ምን ነበር? በመንፈስ ቅዱስ እንዲጸነጽ የተፈለገበት ምክንያቱ ምን ነበር? ለሚለው ሐሳብ ነው አሁን መልስ እየሰጠን ያለ ነው። ስለዚህ እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮና አረዳት ጌታ ኢየሱስ ከድንግል ለመወለድ የተፈለገበት አንዱ ምክንያት የተነገረ የተተነበየም ስለነበር ነው። በመሰረቱ በአንተና በሴቲቱ መካከል እኮ ነው የሚለው። ይሄን ከዚህ በፊት ስናገር ሰምታችሁት መታቁ ይመስለኛል በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሮዋ ነው የሚለው በመሰረቱ ዘር የሚቆጠረው በአባት ሆኖ ሳለ እዛ ጋር ግን የምትመለከቱት በአንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘሮዋ ሲል በዘሮዋ ሲል ጌታ ኢየሱስ ያለው ወንድ ፍቃድ ከሴት ብቻ እንደሚወለድ ገና በዘፈጥረት መጽሐፍ በኤደን ገነት ውስጥ እግዚአብሔር በተናገረው ንግግር አማካኝነት እናረጋግጣለን በመቀጠል መጽሐፍ ቅዱስ የኢየሱስን መጸነጽ ሆነ መወለድን እንደታአምር ነው የሚያቀርበው እንደታአምር ነው የሚያቀርበው መጽሐፍ ቅዱስ የኢየሱስን መጸነጽ ሆነ መወለድን እንደታአምር ያቀርባሉ ሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 እና አንብበው አንዳንዶቻችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድና ማን ነው መጸነስና መወለድ እንደታአምር የማይመስላቸው ሰዎች ስላሉ እሱን እና አንብበው መላኩ መልሶ እንዲያላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የሉልም ማብላክ ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ነውም ዘመዲሽ ኤልሳቤት እርሷ ደግሞ አ በርጅኑ አሁን ሊጸንሳለች ብሎ መላኩ የተናገረውን ሐሳብ ሉቃስ ይዘግባል መላኩ መልሶ እንዲያላት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የሉልም ማብላክ ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ካንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ እንደሚላት الناس ك35 ያነበብኩላችሁ ማርያም መላኩን ወንድ ሰላም ማውላቅ እንዴት ይሆናል አለችው መላኩ መልሶ ብሎ የሚለውን ሐሳብ ነው ያነበብኩት ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ አወላለዱም አጸናነሱም ተአምር ነው ኢየሱስ ከድንግል በመወለዱ የሰው ልጆች በኃጢያት ምክንያት በመጣ ውድቀት የደረሰባቸው በኃጢያት መጠቃት ወደ ኢየሱስ አልተሸጋገረም የዚ አስተምሮ ሐሳቡ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ይጸልልሻል የሚለው ሐሳብ አንደኛው ሐሳቡ ፕሮቴክሽን ነው አ ካቨሪ ካቨር ያደርግ ያደርግልሻል የሚለው ማሐሳብ ነውና የፕሮቴክሽን ነው በ በሰው ልጅ ይሄ በሰው ላይ ያለ ኃጢያት ወደ ክርስቶስ እንዳይተላለፍ መንፈስ ቅዱስ የመሸፈንን ስራ መስራቱንም ያመላክ ያመላክታል ብሎ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ያምናሉ እኛም እሱ እናምናለን እንደገናም ደግሞ እናስተምራለን ዮሴፍ ከማርያም ጋር ኢየሱስ እስከሚወለድ ድረስ ምንም አይነ ጾታይ ግንኙነት እንዳልነበራቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጣል ሁለት ምክንያት ነው አሁን እንግዲህ ከድንግል ማርያም መወለዱና በመንፈስ በመንፈስ ቅዱስ መጸነሱን በተመለከተ ሁለት ሐሳብ ነው አንደኛ ስለተነገረ የተተነበየን ቢስሮ ነው ሁለተኛው የሰው ልጅ በኃጢያት ምክንያት ተጠቅቷል ያ ኃጢያት ወደ ክርስቶስ እንዳይተላለፍ መንፈስ ቅዱስ የመጸለልን የመሸፈንን የመጋረድን ስራ በማርያም ማጸን ውስጥ ሰርቷል ማርያምና ዮሴፍ ደግሞ በጮኝነት በነበሩ ጊዜ ከማርያም ጋር ምንም አይነ ጾታይ ግንኙነት እንዳልነበረው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል እኛም እንደ ቤተክርስቲያን እናምናለን ይሄንን እናስተምራለን ወንጌላት የኢየሱስ መጽሐፍ ሆነ መወለድ ለእለ ተፈጥሮ መሆኑን ገልጸዋል ለዚህ ደግሞ ማስረገጫው ፊሊጵስዮስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 እስከ 8 ያለው ሐሳብ እንደሆነ እናረጋግጣለን በዚህ ምን ረዳው ኢየሱስ ኡነተኛ አምላክና ኡነተኛ ሰው ሆኑን ነው በአጠቃላይ አሁን በመጣውላችሁ ሐሳብ ማለት ነው መጀመሪያ ኢየሱስ መለኮት መሆኑን ተነጋገርን ከዛ ኢየሱስ ሰው መሆኑን አወራን አሁን ደግሞ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ለምን ተጸነሰ የሚለው ነው ኢየሱስ አንደኛ በመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰበት ምክንያቱ አንደኛ የተተነበየ የተነገረ ስለሆነ ድንግል ተጸንሳለች ወደ ልጅንም ተወዳለች ስለሚል በሴቲቱና በአባቡ መካከል እግዚአብሔር አባ በኤደን ገነ ተናግሮ ስለነበረ አንዴ ነው ሁለተኛው በመንፈስ ቅዱስ መጸነስ ያስፈለገበት ምክንያቱ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎችም እንደ መጽሐፍ ቅዱስም አግባብ የነገርኳችሁ 
የሰው ልጅ በኃጢያት ምክንያት ኢንፌክትድ ሆኗል ያ ኃጢያት ወደ ጽንሱ እንዳይሸጋገር የመከለልን የመሸፈንን ስራ መንፈስ ቅዱስ ይሰራ ነበረ የሚለውን ነጥብ መያዝ ታሳቢ ማድረግ ጠቃሚ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡነተኛ አምላክ ነው አት ዘ ሴም ታይም ኡነተኛ ሰው ነው በመለኮታይ ባህሪው እርሱ ዘላለማዊ ነው እንደገና በርሱ ሰዋዊ ባህሪ በርሱ በቤተልሔም ከድንግል ማርያም የተወለደ ነው ሰዋዊ ባህሪ ያለው ነው ሶስቱ ኢየሱስ በሰው መልክ የተገለጠባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው ኢየሱስ ለምን ነው በሰው መልክ መገለጥ ያስፈልገው እንግዲህ ሰውን ማዳን አይችልም ነበር ወይ ሰው ሳይሆን በፊት ሰው መሆን ለምን አስፈልገው ለምን እንደው ኢየሱስ ሰው መሆን ያስፈልገው የመጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ያስፈልገበት ምክንያቱ ከሰዎች ጋር ለመቆጠር ነው ከሰዎች ጋር ለመቆጠር ነው ኢየሱስ የእውነተኛውን ሰው መልክ የገለጠና ያደሰ ነው by the way ኢየሱስ የእውነተኛውን ሰው መልክ የገለጠና ያደሰ ነው የገለጠና ያደሰ ነው ወደ ኢየሱስ እንደመለከት እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረውን ትክክለኛውን ሰው እና ያለ እደግመዋል ወደ ኢየሱስ እንደመለከት እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረውን ትክክለኛው መልክ እንደመለከታል ስለዚህ ሰው መሆን ያስፈልገው ከሰዎች ጋር ለመቆጠር ነው በዚህ ምክንያት ደግሞ ከሰዎች ጋር በመቆጠሩ ምክንያት ትክክለኛውን የሰውን መልክ ገልጦታል ትክክለኛውን የሰውን መልክ ገልጦታል at the same time የተበላሸውን አድሶታል የተበላሸውን አድሶታል እንዴት እንደሚያስብም እንረዳለን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያው ትክክለኛው የሰው ልጅ ኡነተኛ መልክ ነው መልክ ነው አዳም በደንገነት ከተፈጠረ በኋላ በኃጢያት ኮራፕት ዶኖ ስለነበረ የሰው ኢሜጁ ትክክለኛ መልኩ በኃጢያት ምክንያት ጠፍቶ ስለነበረ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ወደ ትክክለኛ መልኩ ለመመለስ ኢየሱስ ሰው መሆን ያስፈልገው አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው ሁለተኛው ኢየሱስ ለምን ሰው መሆን አስፈልገው ሲባል ሁለተኛው ነጥብ የሚለው እግዚአብሔርን ለሰው ልጆች ለመግለጥ ነው በቅፎ ያለ አንድ ያ ልጅ ተረከው እንደሚል ማለት ነው ተረከው እንደሚል ማለት ነው ኢየሱስ ማለት እግዚአብሔር ስጋ ለብሶ ማለት ነው እዛ ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ክብ በፊቱ ላይ የሚንጸባረቅ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 4 ቁጥር 6 እና ብራያን መጽሐፍ ምራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ኢየሱስ በዮሐንስ ምራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ እንደሚለው እግዚአብሔር በኢየሱስ በኩል ማን እንደሆነ ተረርተናል ፍጥረት ዓለም በጠቅላላ ላይ ኢየሱስ ባነው እግዚአብሔር በኢየሱስ በኩል ማን እንደሆነ አረጋግጠናል ሙሉ ምስል ሙሉ መልካ ጊንተናል በሶስተኛ ደረጃ በሰው ልጅ ፋንታ መከራ ለመቀበል ነው ሰው መሆን ያስፈልገው እዳ ለመከፈል ነው ሰው መሆን ያስፈልገው ስለዚህ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት መግለጫና የእምነት አስተምሮ መሰረት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ያስፈልገበት ሶስት ምክንያቶች አሉ ብለን እናምናለን ይሄንንም ደግሞ እናስተምራለን የመጀመሪያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ያስፈልገበት ምክንያቱ ከሰዎች ጋር ለመቆጠር ሲሆን ሁለተኛው እግዚአብሔርን ለሰው ልጆች ለመግለጥና በሶስተኛ ደረጃ ለሰው ልጆች አስፈላጊውን ዋጋ ለመክፈል ወይም በሰው ልጆች ፋንታ መከራ ለመቀበል ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነው ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው 100% ሰው 100% እግዚአብሔር ነው 100% እግዚአብሔር ነው ከድንግል ማርያም እንደተወለደ እናምናለን ይሄም ደግሞ ተአምር እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተጸነሰ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ይሄንን የሆነበት ምክንያት የተነገረ ቃል ስለነበረ አንድ ሁለተኛም ደግሞ ከኃጢያት የተነሳ የተበላሸውን የሰው ዘር ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳይተላለፍ ከማድረግ ከማስቻል የተነሳ እንደሆነ እናምናለን እናስተምራለን አምስተኛ ዘላለማዊ ህብረት ህብረት ምን ማለት ነው ዘላለባዊ ህብረትስ ማለት ምን ማለት ነው ኢየሱስ ሁነተኛ አምላክዊ መልክና ሰውነት በአንድ ላይ ተዋውዶ በአንድ አካል ውስጥ የሚገኙ የሚገኙና ማለቅድም ያልኳችሁ ይሄ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ብለም ካልን በአንድ ፐርሰን ሁለት ባህሪ የተገለጠበት እግዚአብሔር ነው ይሄ አንዳንዶች ተደባልቋል ይላሉ 
ተደባለቀ ሚሉ አሉ ተደባለቀ ይላሉ እሱን አሁን ከዚህ እንማራለን እ አሁን እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ አካል በሁለት ባህሪ የተገለጠ ነው ብለን سنን ይያልን ያለንባቸው ምክንያቶች ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ትላንትና የሚሁን ጣዋት ወይም ቀድም سنን ነጋገር ባህሪ ሚለውን ነገር መተርጎም ወይም ማጥና ስትፈልቁ ወይም የኔን ሪፍሌክሽን አመለካከት ማውቅ ስትፈልቁ ቦርፎሪ ኮኑን ይውት ምንድነው ሚለው ባህሪ ማለት ያንድ ልውና ጥንተ መሰረት ባህሪ ማለት ያንድ ልውና ጥንተ መሰረት ወይም የተፈጠሩ ምክንያት ሲሆን አካል የሄልውና መገለጫ ነው ባህሪ ማለት ያንድ ልውና ጥንተ መሰረት ወይም የተፈጠሩ ምክንያት ነው ባህሪ ማለት ባህሪ ማለት አካል አካል የሄልውና መገለጫ ነው ባህሪና አካል የተለያዩ ናቸው እንጂ ተለያይቶ አይገለጹ የተለያዩ ናቸው እንጂ ተለያይቶ አይገለጹ ምክንያቱም አካል የባህሪው መገለጥ ስለሆነ አካል የባህሪው መገለጥ ስለሆነ አካልና ባህሪ ለያይተ ማውራት አትችልም ባህሪው ግን ጥንተ ምክንያትን ያልኳችሁ የሄልውናው መሰረት ነው ያልኳችሁ እሳቤ እዚ ጋር ታገኙታላችሁ ልዩና ጭርሶ እንግዳ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ሰው መሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በከፊል አምላክ በከፊል ሰው ነው ማለት አይደለም መለኮታዊና ሰባይ ባህሪው የተደባለቀበት አዳናጋሪ ውጤት መሆኑንም አያመለክትም እርሱ ፍጹም አምላክነቱ እንደተጠበቀ ፍጹም ሰው ነው ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ማለት 50 ከመቶ እግዚአብሔር 50 ከመቶ ሰው ነው ማለትም አይደለም እርሱ 100 በመቶ 100 በመቶ እግዚአብሔር 100 በመቶ ሰው ነው ማለታችን ነው እዚ ላይ አንድ የቤተ ክርስቲያን መምህር በክርስቶስ አምላክነት ለማያምንና እግዚአብሔርን እግዚአብሔር አይወለድም አይወልድምም ብሎ ሞጋች አሰብ ላነሳበት አንድ ሰው የመለሰውን መልስ ማንሳት ተገቢ መስለኛል ለሞኑ እግዚአብሔር ሁሉ ማድረግ ይችላል ይችላል ወይስ አይችልም ብሎ ጥያቄ ያቀርባል ተጠያቂው ሰው ያመነታ በደንብ ይችላል እንጂ ሲል ይመለስለታል ታዲያ በፈጠረው ፍጡር በኩል ሰው ሆኖ መምጣት ምን ያቀተዋል ሲል ይመለስለታል ይጥያቄ ጥቂት ለማይባሉ ሰዎች አሁንም ጥያቄ ነው መልሱ ከላይ የተጠቀሰው ነው እርሱ ሁሉን ቻይና ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ነው ባንደኛው መታመት ቤተክርስቲያን ይህን የምነት ሐቅ ስታብራና ስታብራራና ከክህደትም ስትከላከል ቆይታለች የመጀመሪያዎቹ ንፋቂዎች የክርስቶስን ፍጹም ሰባዊነትን የካዱትን ያህል መለኮታዊነቱን አልካዱት ብዙዎች የኢየሱስን መለኮታዊነት አይክዱም የሚክዱት ሰባዊነቱ ነው የሚክዱት ካዋሪያት ዘመን ጀምሮ የክርስቲና እምነት የእግዚአብሔር ልጅ ፍጹም ሰው ሆኖ በስጋ መምጣቱን አጥብቆ ይከተላል ይሄንንም ቤተክርስቲያናችን ታምና ላይ ታስተምራለች አሪዮስ እንዳለው ካልነበሩ ነገሮች የመጣ ያብ ያልሆነ የተለየ ባህሪ የነበረው ሳይሆን በተቃራኒ ያልተፈጠረ ከአብ ተመሳይ ባህሪ የተወለደ እንጂ የጸጋ ልጅ አይደለም የጸጋ ልጅ አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ምስጥሮስ ክርስቶስን ከእግዚአብሔር ልጅ መለኮታዊ አካል ጋር የተደባለቀ ሰባዊ አካል አድርጎ እንደካደውም ሳይሆን ቃል በልባዊ ነፍስ ህይወትን ያገኘውን ስጋ በአካሉ አማካኝነት ከራሱ ጋር አንድ አድርጎ ነው ሰው የሆነው ንስጥሮስ ክርስቶስ ንስጥሮስ ክርስቶስን ከእግዚአብሔር ልጅ መለኮታዊ አካል ጋር የተደባለቀ አድርጎ ነው የሚያስበው ለዚህ ነው የክርስቶስ ሰባዊነት የራሱ ከሆነው የእግዚአብሔር ልጅ መለኮታዊ አካል በቀር ሌላ ነገር የለው ማርያም በመሐጸኗ ወልድን በመጸነሷ ቃል ስጋ ሆኖ ተወለደ ይሁንና ቃል ባህሪውን ወይ መለኮታ የሄሉናውን ያገኘው ግን ከድንግል ማርያም አይደለም ቃል መለኮታዊ ባህሪውን ያገኘው ከድንግል ማርያም አይደለም ግልጽሮ ማሮ ነገር አይደለም በክር አሁን ስሙኝ ይሄ ግልጽ ማድረግ ስለፈለኩ ነው በክርስቶስ አንድ ባህሪ አለ የሚለው የሞኖፊስቶች ከደ ደግሞ በመለኮታዊ አካል ልጅነት ስለተዋጠ በክርስቶስ ሰዋይ ባህሪ አክትሟል እ አክትሟል ይሄ የሞኒፊስቶች ክደ ትምርት ነው እንደሚለው ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮታዊነቱና በፍጹም በሰባይነቱ ፍጹም በመሆኑ ፍጹም እግዚአብሔርና ፍጹም ሰው የሆነ ልባዊ ነፍስና አካል ያለው በመለኮታዊነቱ ካብ ጋር የተካከለ በሰባዊነቱ ከኛ ጋር እንዲው የሆነ ከኃጢያት በቀር በሁሉም ነገር እኛን የሚመስል 
ከዘመናት በፊት በፊት ከአብ ጋር የነበረ በእነዚህ የመጨረሻዎቹ ዘመናትም ለኛ ለደንነታችን ስጋ ሆኖ የተወለደ ነው እርሱ ያለ ምንም መደናገር በደም ስም አሁን የመጨረሻ ነው ያለ ምንም መደናገር ለውጥ ክፍፍል ወይም ልዩነት በሁለት ባህሪያት የሚታወቅ በባህሪያቱ መካከል ያለው ልዩነትም በአንድነቱ ከቶ ያልጠፋ ይልቁኑ ለእያንዳንዳቸው ተገቢው ጠባይ ተጠብቆ ከእኛ በተለየ ሁኔታ ቀዳሚና ተከታይ ሳይኖረው በአንድ አካል በሁለት ባህሪ የተገለጠ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ከላይ ባስቀመጥ ነው የእምነታችን አቋምና መገለጫ መሰረት በቀጣይነት የክርስቶስን ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ መሆኑንና በአንድ አካል በሁለት ባህሪ የተገለጠ እሱ ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እናምናለን እናስተምራለን የሚለውን በቀጣይነት ከማብራራት አንጻር እንደዚህ እናምናለን እናስተምራለን እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላክነቱና በጌትነቱ ሳለ በአምላክነቱና አስቀድሞ በጌትነቱ ሳለ ወንድማችን ለመባል ያላፈረ ዘላለማዊ አንድያ ልጅና ቀድም ተነጋግረናል ይሄንን እሱ ዘላለማዊ ነው ሲቀጥል አንድያ ነው ልጅና የእግዚአብሔር ቃል ነው ቃል ለኛ ድነት ሰው ሆኖ የተሰቀለ በሞቱ ሞትን የደመሰሰ ከስላሴ አንዱ የሆነ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የከበረ አምላካችን ክርስቶስ መለኮትነቱን ባለመለወጥ ያልነበረውን ሰባዊነት የወሰደ ነው ያልነበረው መጀመሪያ ሰባዊነት ነው ከድንግል ማራ በመወለዱ ኢንካርኔሽን ማለት ነው ቃል ስጋ የሆነበትን ጉዳይ ነው የወሰደ ብለን ያለው እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት መግለጫና አስተምሮ መሰረት ከሆነ እምናምነው እናምን አስተምረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ በአምላክነቱና በጌትነቱ ሳለ ወንድማችን ለመባል ያላፈረ ዘላለማዊ አንድ ያ ልጅና የእግዚአብሔር ቃል ለኛ ድነት ሰው ሆኖ የተሰቀለ በሞቱ ሞትን የደመሰሰ ከሰላሴ አንዱ የሆነ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የከበረ አምላካችን ክርስቶስ መለኮትነቱን ባለመለወጥ ያልነበረውን ሰባዊነት የወሰደ ነው ብለን እናምናለን እናስተምራለን መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ሰው መሆኑ በግልጽ ያስቀምጥልናል እርሱ የተላከ የእግዚአብሔር ምክር ከቀድሞ ጀምሮ ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋር የነበረ ያልተፈጠረ ያልተለወጠ የሰው ልጅ ለማዳን ግን በስጋ የተገለጠ ፍጹም ሰው ነው እደግማለሁ እሄ ምን ቃል ይሳሳብ እደግማለሁ እንደገና መጽሐፍ ቅዱሳችን ክርስቶስ ሰው መሆኑን በግልጽ ያስቀምጥልናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የተላከ የእግዚአብሔር ምክር ከቀድሞ ጀምሮ ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋር የነበረ ያልተፈጠረ ያልተለወጠ ጌታችን ኢየሱስ ሰው ሆነ ስንል ተለወጠ ይያልና አይደለም ሰው ሆነ ብለን ስንል ተፈጠረ ይያልና አይደለም ያልተፈጠረ ነው ያልተለወጠ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው ክርስቶስ ሰው መሆኑን በግልጽ በማስቀመጥ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ስለዚህ እርሱ የተላከ የእግዚአብሔር ምክር ከቀድሞ ጀምሮ ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋር የነበረ ያልተፈጠረ ያልተለወጠ የሰው ልጅ ለማዳን ግን በስጋ የተገለጠ ፍጹም ሰው ነው ብለን እናምናለን እናስተምራለን በዚህም ደግሞ በድካማችን ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ የተፈተነ ስለሆነ ይራራልናል ብለን እናምናለን እናስተምራለን ከዛም በማስቀጠል ቃል ቃል ስጋ ሆነ ብለን ስንል ተገለጠ እንጂ ተለወጠ ይያልና አይደለም ቃል ስጋ ሆነ ብለን ስንል በመጀመሪያ ቃል ነበር በመጀመሪያ ቃል ነበር ዓለም ሳይፈጠር ያ ቃል ስጋ ሆነ ስንል ተገለጠ እንጂ ይያልነ ያለ ነው ተለወጠ ይያልና አይደለም ያልተለወጠ ያልተፈጠረ ነው እሱ ከዘመናት በፊት ከአብ ጋር የነበረ በእነዚህ በመጨረሻዎቹ ዘመናትም ለኛ ለደንነታችን ስጋ ሆኖ የተወለደ ነው እርሱ ያለ ምንም መደናገር ለውጥ ክፍፍል ወይም ልዩነት በሁለት ባህሪያት የሚታወቅ በባህሪያቱ መካከል ያለው ልዩነትም በአንድነቱ ከቶ ያልጠፋ ስታዩ አንድ ስለሆነ አንድ ስለሆነ አንድ በመሆኑ የሰውነቱ ባህሪ በመለኮትነቱ ያልጠፋ ነው የመለኮትነቱ ባህሪ በሰውነቱ ያልጠፋ ነው 
ምክንያቱም አንድ አንድ አስተማሪዎች ሰባዊነቱ በበለኮትነቱ ተውጣዋል ብለው ስለሚያስቡ ሲወጋ ሲገረፍ አላመመውም ሚል ጊብሰን እንደለበሰው አይነት አይነት ነገር ቡሌት ፕሩፍ ምናምን ምናምን ይመስላቸዋል ኢየሱስ ሲገረፍ አሞታል ብለን ምናምን ነው አሞታል ዋጋ ከፍሏል ብለን ምናምን ነው ለዚህ ደግሞ ምንድነው ምለው በአካል አንድ በመሆኑ ምክንያት አንድ በመሆኑ ምክንያት የሁለቱ ባህሪያቶች የሰውነቱና የመለኮትነቱ ባህሪ ያልጠፋ ነው ብለን ምናምን ያልጠፋ አንዱ በሌላው ያልጠፋ ለዚህ ነው እርሱ ያለ ምንም መደናገር ለውጥ ክፍፍል ወይም ልዩነት በሁለት ባህሪያት የሚታወቅ በባህሪያቱ መካከለ ያለው ልዩነትም በአንድነቱ ከቶ ያልጠፋ ይሉቁ ለያንዳንዳቸው ተገቢው ጣባይ ተጠብቆ የመለኮትነቱ ጣባይ ተጠብቆ የሰውነቱ ጣባይ ተጠብቆ አ ከኛ በተለየ ሁኔታ ቀዳሚና ተከታይ ሳይኖረው ምን ማለት ነው ኢየሱስ ብለ ስትጠራ መለኮትነቱ ነው ቀድም የጠራውት ወይም ሰውነቱ ነው ቀድም የጠራው ሳትል ቀዳሚና ተከታይ ሳይኖራቸው ሁለቱ ባህሪያቶች ቀዳሚና ተከታይ ሳይኖራቸው በአንድ አካል በሁለት ባህሪ የተገለጠ እግዚአብሔር ነው ብለን እናምናለን በዚህ አኳኳን ኢየሱስ ሳይል ላይ ኡነተኛ አምላክና ኡነተኛ ሰው ነው እርሱ በአምላክነቱና በጌትነቱ ሳለ ወንድማችን ለመባል ያላፈረ ያላፈረ ዘላለማዊና አንድ ያልጅ ሆነ የእግዚአብሔር ቃል ለኛ ድነት ሰው ሆኖ የተሰቀለ በሞቱ ሞትን የደመሰሰ ከስላሴ አንዱ የሆነ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነበረ የከበረ አምላካችን ክርስቶስ መለኮትነቱን ባለመለወጥ ያልነበረው ሰባዊነት ወሰደ ብለን እናምን መለኮትነቱ ሳይለወጥ ነው ሰባዊነቱን ይወሰደው ኢየሱስ ሰው ለመሆን የመለኮትነቱ ጣባይ ሳይቀየር ነው እንደ ተጠበቀ ነው እሱ ሰው የሆነ ግልጽ ነው ያወራ ምንም የተለወጠ ጉዳይ የለውም እሱ ነው ያወራን ያለ ነው እሺ ከዛ በመቀጠል ምን አለን አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ሰው መሆኑ በግልጽ ያስቀምጥልናል አለና እርሱ የተላከ የእግዚአብሔር ምክር ከቀድሞ ጀምሮ ዓለም ሳይፈጠር ከአብ ጋር የነበረ ያልተፈጠረ ያልተለወጠ ያልተፈጠረ ያልተለወጠ የሰው ልጅ ለማዳን ግን በስጋ የተገለጠ ነው ስለዚህ እንደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን የእምነት መግለጫና አቋምና አስተምሮ መሰረት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተፈጠረ ያልተለወጠ ነገር ግን የሰው ልጆችን ለማዳን በስጋ የተገለጠ እግዚአብሔር ነው ብለን እናምናለን እናስተምራለን እናስተምራለን እሺ ይሁደት ሁለቱም በመደባለቅ ወይንም በመቃየር የሚሆን አይደለም ኢየሱስ አንድ አንድ ጊዜ አምላክ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰው አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ አንድ ጊዜ አምላክ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰው አይደለም አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደ ሰው ነው አክት ያረገው ሌላ ቦታ ላይ እንደ አምላክ ነው አክት ያረገው እዚህ ጋር ይሁን እዚህ ጋር የሰው ገብቷቸው አሁን ያወራውት ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ ቤተክርስቲያን እምነትና አቋም መግለጫ አስተምሮ መሰረት አንድ አንድ ጊዜ አምላክ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰው አይደለም መለኮታዊ ባህሪው መቼምፒዮን ሰው አይሆንም መለኮታዊ ባህሪው መቼምፒዮን ሰው አይሆንም እንዲሁም ሰው አይባህሪው ደግሞ መቼም መለኮታ አይሆንም አይሆንም ሁለቱም ባህሪያቶቹ በፍጹም የማይለያዩ ሆነው ግን ተገልጠዋል ሆነው ተገልጠዋል ኦኬ ኢየሱስ በሰው መልክ የተገለጠባቸው ምክንያቶች የከተለ ሐሳብ ነው ያወራው ያለው ከሞት ከመነሳቱ ከማረጉ ከመነጠቁም ካዲሲቱ ሰማይና ምድር በኋላ ኢየሱስ ለዘላለም አ አንድ አይነት ሆኖ ይኖራል አንድ አይነት ሆኖ ይኖራል እርሱም አምላክ ሰውና የሰው ልጅ ሆኖ ነው አሚኖሮ ሚኖሮ አምላክና ሰው ሆኖ ይኖራል እንደ ቤተክርስቲያናችን እነትና አስተምሮ ካዲሲቱ ሰማይና ምድር በኋላ ከሞት የተነሳውን አካልና የከበረውን አካል ይዞ ለዘላለም ይኖራል ዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከ18 የከበረው ኢየሱስን በራሱ በጸጉሩ ባይሉ በደረቱ በእጆቹና በጉ ጭምር ገልጦት ነው የሚናገረው ጢሞቴዎስ 3 16 ላይ ይሄን हिसाब የሚያጠናክር ታገኛላችሁ አሁን አንዳንዶችን እንደሚያስተምሩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዳግም ጻት 
አካል የሌለው ስፒሪት አርገው ነው የሚያስቡት እኛ ግን ደዛ አይደለም አካል ያለው አሁን ባለበት ሁኔታ ባብቀይ ባካል ነው ያለው አዎ አፍጹም ሶፍጹም አምላክ ነው ይሄ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ነው እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ አ ለመላእክት የታየ በአዛብ የተሰበከ አ በክብር በክብር ያረገ ይሄ ከበረ ኢየሱስ ኡነተኛ አምላክና ኡነተኛ ሰው ነው ይሄ ከበረው ኢየሱስ ኡነተኛ አምላክና ኡነተኛ ሰው ነው የእግዚአብሔር ልጅና የሰው ልጅ ነው የኢየሱስ ቢሮች መጻፍ ቅዱስ የኢየሱስን ፍጹም አምላክነትና ፍጹም ሰውነት ከመግለጽ ስለ ኢየሱስ ቢሮችና ያከናውናቸው ትንቢቶችም ጭምር ነው የሚያስረዳው ፍጹም ሰው ነው ፍጹም አምላክ ነው ብለው ብቻ አይደለም የሚያበቃው ኢየሱስ ያከናውናቸው ትንቢቶች የፈጸማቸው የተናገራቸው ያስተማራቸው ያገለግላቸውንም ያስቀምጣል ስለዚህ የነብይነት የሊቀ ካህንነት የንጉስነት ቢሮዎችን በኢየሱስ ውስጥ ተመለከታላችሁ ምን አልኩኝ ኢየሱስ እንደ ነብይ ኢየሱስ እንደ ሊቀ ካህን ኢየሱስ እንደ ንጉስ የምትመለከቷቸው ሐሳቦች አሉ ኢየሱስ በነብይነት ቢሮ በሚለው ሐሳብ ስር እንደ ሙሴ ያለ ነብይ እንደሚነሳ እንዲ ተጽፎ ነበር ዘዳግም መጻፍ ምዕራፍ 18 ይነግራቸዋል የሙሴ ግን በተራራ ስብከት ላይ እንዳስተማረው በጣም ኤክስፕሌን አርጎ ግልጽ አርጎ አስተምሮታል በማቴዎስ ወንጌል መጻፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይም ይሄንን ተመለከታላችሁ ጌታ ኢየሱስ አሁን ይሄን በነብይነት ቢሮ ነው ይያልኳችሁ ያሉት አይደል ኢየሱስ በነብይነት ቢሮ ሙሴ እንደ ሙሴ ያለ ነብይ እንደሚነሳ ተነግሮለታል ከዛም ሲቀጥል ደግሞ የሙሴ ግን በጣም ኤክስፕሌን አርጎ በተራራ ስብከት አስተምሮታል ሲቀጥል ስለ ወደፊቱ ተናግሯል ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ 24 25 ላይ ስለ ወደፊቱ መናገሩ እንመለከታለን የቅድስና መጽፋትን ኮንኗል ለምሳሌ ከፈርሲያውን ጋር ያደረገው ሙግት የነብይነት አንዱ መገለጫው በነበሩበት ዘመን ነቢያቶች ህዝቡን ስለ ቅድስና ይሟገታሉ ይቆጣሉ ይገስጻሉ ወደ እግዚአብሔር ከነውርና ከክፋት እንዲመለሱ ያገለግላሉ ከፈርሲያውን ጋር ባደረገው ንግግርም የምትመለከቱት ሐሳብ ይሄንን ነው መንፈሳዊ ስጦታችሁን ተጠቅሞ የተለያየ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎችም ቀብቷል በዚህም ደግሞ በነብይነት ቢሮ ውስጥ ያለውን ትመለከታላችሁ በእውነተኛ ኢየሱስ በሊቀ ካህንነት ቢሮ ውስጥ ደግሞ በብራያ መጻፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 መሰረት በመዝሙር 110 ቁጥር 4 እና በብራያ መጻፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ኢየሱስ በመልከ ጻዲቅ መልክ ሊቀ ካህን መሆኑን እንረዳለን የሊቀ ካህኑ ስራ በሁለት አካላት መካከል መማለድ መስዋዕትን ማቅረብ መጸለይና መባረክ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ሊቀ ካህን እንደሆነ እናምናለን እናስተምራለን እንደ ሊቀ ካህን ነው ኢየሱስ ኢየሱስ እንደ ነብይ ነው ኢየሱስ ሁለተኛ እንደ ሊቀ ካህን ነው ማልዷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለባዊ መጻፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እና 20 እንደዚሁም ጢሞቴዎስ አንደኛ ምዕራፍ 2 ከቁጥር ቁጥር 5 ላይ ይሄን ተመለከታላችሁ ሱ ብቻ ሳይሆን መስዋዕት ሆኗል መስዋዕትንም አቅርባል ይህም ኢየሱስ አስታራቂ የሚዋጅና አዳኝ አድርጎታል ሊቀ ካህን በአጠቃላይ የማስታረቅን መካከለኛ የመሆንን የመማለድን መስዋዕት የማቅረብን አገልግሎት በዋንኛነት የሚይዘው የሚያገለግለው እሱ ስለሆነ ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ጣልቃ ገብቷል በሰው ልጆችና በእግዚአብሔር መካከል ጣልቃ ገብቷል ከዚህ አንጻር መባረክን የሚባርክም ሆኗል ሉቃስ ወንጌል መጻፍ ምዕራፍ 24 ቁጥር 50 እስከ 51 ይሄን እንመለከታለን በመቀጠልና በስተመጨረሻ ደግሞ ኢየሱስ በንጉስነት ቢሮ ውስጥ ያለውን እናያለን ኢየሱስ ነብይ ነው ብለን سنል ራሱ እግዚአብሔር እንደመሆኑ መጠን ካለው ሙሉ መለኮታዊ አቅም ጉልበት እና ዕውቀት የተነሳ ይናገራል እንጂ ከሌላ ተቀብሎ የሚናገር አይነት እንደ ቀደሙት ነቢያቶች ያለ አይደለም የክብር መጠራ የሆነው ክርስቶስ ወይን መሲሁ ማለት የተቀባ ማለት ነው መሲሁ ማለት የተቀባ ማለት ነው ክርስቶስ ወይን መሲሁ ማለት ምን ማለት ነው የተቀባ ማለት በዘበ በዚህ አንጻር እ መቀባት በሚለው ሐሳቤ ምናምነውን ታቃላችሁ ምናምነው ታቃላችሁ መቀባት በሚለው ሐሳ ከቅዱስ ቅባት ተቀብላችሁ አለኩ የሚለው ቅባት የሚለው መንፈስ ቅዱስ ነው ቅባት የሚለው ተከተተኛውና ተከክለኛውም ትርጉም መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያወራው ከዛ ባለፈ ግን ስለ መቀባት ካነሳችሁ እግዚአብሔር አብ የቀባው ክርስቶስን ነው 
እኛ ቤተክርስቲያን ደግሞ የክርስቶስ አካል ነች ስለዚህ በአካሉ በራሱ ላይ ያልተገለጠ ወይም ደግሞ ለራሱ ያልተሰጠ ለአካሉ የሚመጣ ምንም ነገር የለም ፕሮፐርሊ ሎኬትድ በመሆን የምትካፈለው ጉዳይ እንጂ አንተ በተናጠል እግዚአብሔር እኔ እንዳስተምሯችንም ከሆነ በተናጠል የቀባው ሰው የለም ብለን ምናምን በተናጠል የቀባው ሰው የለም እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የሚያምኑት ሁሉ ቀብቷል አለቀ እሺ የኛው ቅባት ምንድነው ከተባለ በመንፈስ ዓለም ይሆነ ላልለው በአካል ዓለም ማሳያ እንዲሆን ሲምቦል እንዲሆን ምናረገው ነገር ነው እንጂ ከቅባቱ ውስጥም ከቅባቱ ላይም ከቅባቱ ጎንም ምንም ነገር የለም ለዚህ ነው እኛ እንደ አዲስ ኪዳ ካናት ቤተክርስቲያን የእምነት መግለጫ መሰረት ቅባትም ዘይትም ፌጦም ነጭ ሽንኩርትም ጅንጅብልም ቀበሪቾም አንሸጥም አንቀጥል ወደ የሚቀጥለው የተቀባ ማለት ነው ምንም እንኳን እስራኤላውያን ነቢያት ሊቀ ካህናትና ንጉሶች ለታለመላቸው አላማ በእግዚአብሔር መንፈስ በዘይት የሚቀቡ ቢሆንም የተቀባ ማለት ግን ለንግስና የተተወ ነበር ኢየሱስ በዮሐንስ ተጠምቆ ከዮርዳኖስ ወንዝ ወጣ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ተቀብቶ ነበር ይሄ ደግሞ ማርቆስ ነው የዘገበው አንደኛ ምራፍ ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ ይሄ አንን ተናግሯል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነቢያት ስለርሱ አስቀድሞ የተነበውለት ክርስቶስ መሆን ዓለም ሆኑን ይጠይቁ ጀመረ የብሉ ኪዳን ነቢያትን የትንቢት ቃል ከወክታይ ፍላጎቶቻቸው ጋር በማጣመር የሚመጣው መስዩ ከሮሜያን ቅኝ ግዛት ነጻ እንደሚያወጣቸው ያስቡም ነበር በመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ስለ ራሱ አይናገርም ነበር በፊሊጵስዮስ ቄሳሪያ ጋር በከደቀመዛሙርቱ ጋር በሆነ ጊዜ ኢየሱስ ሰዎች እርሱ ማን እንደሚሉ ደቀመዛሙርቱን ጠይቋቸው ነበር በዚህ ጊዜ ስሙን ጴጥሮስ መልሶ አንተ ክርስቶስ ይያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው ክርስቶስ የሚለው የተቀባ ንጉስ የሚለውን ያሳያል ነው በንጉስነት አንጻር ወይ በንጉስነት ቢሮ ያልነው ኢየሱስ መንግስት ያለው ስለሆነ በቀጣይ ስለ መንግስቱ መናገር ጀመረ ማለት ነው ስለ መንግስቱ መናገር ጀመረ እኔም እለሃለሁ አንተ ጴጥሮስና በዚህ ቻለት ላይ በተክርስቲያኔ እንሰራለሁ የጋህነም ደጆች አይችሏትም ይልና የመንግስተ ሰማያትም መከፈቻዎች ሰጣሃሉ አለ እሱ መንግስት ስላለው ንጉስ መሆኑ የተገለጠ አየ ቆልፉ የሱ ነው 